สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์ที่สิบห้ามิถุนายนรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำเพื่อนเพื่อนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นทุกครั้งที่ถึงวันเสาร์เนี่ยผมก็จะต้องหาหัวข้อที่เพื่อนเพื่อนจะได้ร่วมแสดงความเห็นหรือเข้ามาเป็นส่วนร่วมในรายการอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากนะครับหัวข้อนั้นควรจะเป็นหัวข้อที่ทุกคนมีอารมณ์ร่วมหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยง่ายนะครับวันนี้ผมว่าประเด็นเรื่องคดีใหญ่สามคดีที่สารรัฐธรรมนูญนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งวันที่สิบแปดมิถุนาเนี่ยยังเป็นฮอตอิชชูเปิดดูช่องสถานีทั้งหลายในประเทศไทยโดยเฉพาะออนไลน์นะพูดแต่เรื่องนี้ครับผมก็เลยคิดว่าให้เพื่อนๆมาแสดงความเห็นดีกว่าวันนี้จะให้เพื่อนๆเ,เป็นนักวิเคราะห์ยกฐานะให้ท่านเป็นบอกอสำนักข่าวเลยก็ว่าได้หัวข้อวันนี้ครับสามคดีใหญ่จบยังไงก่อนยี่สิบแปดกอคอรอชาติหน้าข้าหัวคิวดูดส้วมจบไหมเนี่ยสองเรื่องบาทมารวมกันผมพยายามหาสองหัวข้อเนี่ยครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก็คำถามวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะวิเคราะห์ได้แต่ก็เป็นคำถามที่จะทำเป็นปลายเปิดมันยากครับก็เลยถามกันเป็นช้อยอย่างเงี้ยคือท่านสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าสามคดีใหญ่ผมเอาสามคดีใหญ่นี้เท่านั้นนะคือยุบพักเก้าไกเ่เศรษฐาปลดไม่ปลดเศรษฐาแล้วก็คดีหนึ่งหนึ่งสองทักษิณในสามคดีนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนเพื่อนพอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องการมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายล้วนๆมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นด้านหลักดังนั้นวันนี้ให้เพื่อนๆได้แสดงความคิดเห็นกันกันเอากันง่ายๆครับสามความเห็นคำถามว่าสามคดีใหญ่จบยังไงก่อนวันเฉลิมพระชนพรรษาหนึ่งยังไม่ยุบก้าวไกลทักษิณกับเศรษฐาหลุดคือวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่10แล้วก็เป็นโอกาสเขาเรียกว่ามหามงคลเนื่องจากว่าพระองค์ท่านจะมีอายุครบ6รอบ72ปีคนไทยความเชื่อของคนไทยก็เชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับดังนั้นวันที่28จึงเป็นวาระสำคัญอะไรต่างๆท่านอาจจะถามว่าเอา้าแล้วคดีทำไมมันต้องไปเกี่ยวกับทางนั้นไอ้นี่แหละเดี๋ยวจะได้รายงานให้ท่านทราบความเห็นที่หนึ่งยังไม่ยุบก้าวไก่ก่อนวันที่28นี่เดือนหน้านี่ยังไม่มีการยุบครับทักษิณกับเศรษฐาหลุดพูดอย่างนี้แล้วท่านอาจจะบอกเฮ้ยอย่างนี้เชียร์ทักษิณกับเศรษฐาไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูคำถามที่สองยุบก้าวไกลก่อนวันที่ยี่แปดนี่นะทักษิณกับเศรษฐาหลุดยังครับยังอันที่สามยุบก้าวไกลทักษิณเศรษฐาพังหมดเลยเจงเสมอภาคกันหมดท่านแสดงความเห็นได้ครับนี่คือคำถามโพวันนี้นะฮะมาดูผลโพลเมื่อวันพฤหัสครับ
้ในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมกดโพสสามพันหกร้อยแปดสิบสองท่านขบวนการขวาจัดอัดล้มรัฐบาลอายการสารประสานยุบพักยัดคดีหนึ่งหนึ่งสองให้ทักษิณมองเศรษฐกิจจะไปยังไงต่อเมื่อวันพฤหัสนี้เราถามความเห็นเศรษฐกิจนะทุกคนเห็นตรงกันหมดครับว่าเศรษฐกิจไทยพังไม่มีทางฟื้นเก้าสิบสามเปอร์เซ็นตที่คิดว่าจะมีทางฟื้นพระสยามเทวาธิราชช่วยส่วนจะเป็นพระสยามเทวาธิราชองค์ไหนอีกเรื่องนะเจ็ดเปอร์เซ็นตมีความหวังแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตในสุนัยแฟนคลับหนึ่งพันโหวตครับปรากฏว่าเก้าสิบสี่ต่อหกเปอร์เซ็นตเหมือนกันขอบถึงรายการต้องขอบคุณครับเรื่องสำคัญเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่ารายการของเรานี้ต้องมีการสนับสนุนทางการเงินคนละนิดคนละหน่อยบางคนไม่ได้ช่วยเหลือในแง่ของการซื้อซูเปอร์สติกเกอร์ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการไปสมาชิกก็ช่วยกดไลค์ครับการกดไลค์นี่ก็เป็นการช่วยอย่างหนึ่งนะครับไม่เป็นไรแต่สาหรับท่านที่ช่วยซื้อซูเปอร์สติกเกอร์นี้แม่นี่เป็นพระคุณมากออขอพระคุณนะฮะคุณทิพนิวครับเมื่อได้ช่วยยี่สิบเหรียญครับแล้วก็เมื่อวันพฤหัสนั้นคุณนัชชานสมาชิก v ีไได้ให้ความกรุณาอีกซื้อสมาชิก v ีไแจกเพื่อนเพื่อนสิบคนครับเราเลยได้สมาชิกที่เป็นผู้สนับสนุนรายการอีกสิบคนและอย่าลืมนะครับเมื่อถึงเดือนแล้วเนี่ยกรุณาช่วยต่ออายุให้ด้วยนี่ก็เป็นกำลังใจนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ประเด็นที่จะคุยกับท่านวันนี้นั้นดูเหมือนจะเป็นประเด็นเก่าแต่เป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจที่สุดรู้ได้ยังไงถ้าลองเปิดดูสิครับรายการทีวีโดยเฉพาะทีวีออนไลน์นะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าทีวีใหญ่ทีวีเล็กมีการวิเคราะห์ข่าวมีการเสนอความเห็นเชิญอาจารย์มาสัมภาษณ์ว่าตกลงก้าวไกลจะยุบหรือไม่ยุบเศรษฐาจะหลุดหรือไม่หลุดทักษิณวันที่สิบแปดจะติดคุกหรือไม่ติดคุกจะได้ประกันตัวหรือเปล่าแล้วก็แปลกทั้งสารรัฐธรรมนูญกับสารอาญาณัดวันชนกันเลยครับวันที่สิบแปดเหมือนกับว่าอยากจะให้มันระเบิดหรือไงไม่ทราบดังนั้นประเด็นเนี่ยครับจึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่านำมาเสนอให้เพื่อนๆได้แสดงความเห็นกันวันเสาร์น่าจะเป็นการรับสมองที่ดีมากแล้วผมดูแนวโน้มวันนี้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรายการสุนัยทีวีอย่างน้อยที่สุดห้าปีสามปีถึงห้าปีติดตามตลอดเนี่ยท่านไม่รู้ตัวเองนะว่าความสามารถท่านอยู่ในระดับไหนวันนี้ล่ะท่านจะได้พิสูจน์ตัวท่านเองด้วยวิธีง่ายๆในการทำกดโพครับผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆที่ดูรายการติดตามรายการของผมมาสามปีถึงห้าปีเนี่ยผมว่าท่านมีบรรลุนิติภาวะทางการเมืองแล้วอ่านสถานการณ์ออกแล้วพูดก็พูดเถอะแฟนคลับทั้งหลายที่ดูรายการเนี่ยเชื่อว่ามีฐานะไม่ด้อยไปกว่าบรรณาธิการสำนักข่าวใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเผลอๆท่านจะทายแม่นกว่าอีกวิเคราะห์สถานการณ์ได้แม่นกว่าเพราะท่านทำนายหรือวิเคราะห์ผ่านสุนัยทีวีเปิดเสรีภาพอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ครับ
ผมจึงอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ยกระดับฐานะนะครับเป็นบอกอหนังสือพิมพ์เลยโดยคำถามเนี่ยครับจะทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็ท่านตอบคำถามและทำนายได้เลยคือในประเทศไทยเนี่ยตั้งคำถามกันว่าเฮ้ยทำไมทั้งสามคดีจึงมาลงกันวันที่สิบแปดกรกฎาแล้วหลายคนก็บอกสิบแปดนี่จบแน่ยุบก้าวไกลบางคนบอกไม่จบแต่หาเหตุผลไม่ได้วันนี้นะครับผมที่ผมจะบอกให้ท่านทราบและผมคิดว่าหลายคนคงคิดเหมือนผมวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สิบและเป็นวันมหามงคลที่รัฐบาลเขาจัดงานใหญ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากในโอกาสครบหกรอบคนไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจ้านะคนไทยก็ถือครับโดยเฉพาะคนที่เชื่อวันเกิดนักสัตว์เนี่ยชั่วทะลุขันถอบรมมาเสงเนี่ยนะเขาเชื่อว่าการที่นักปีนักสัตว์ครบหกรอบสิบสองห้าหกสิบนี่นะฮะสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองปีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหกสิบก็สำคัญอันหนึ่งเจ็ดสิบสองก็สำคัญแล้วยิ่งมาเป็นพมหากษัตริย์ด้วยครบหกรอบนี่โอ้โหสำคัญมากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสารดีกาสารรัฐธรรมนูญอายการสูงสุดถ้าไม่รู้ว่าวันที่ยี่สิบแปดนี้กรกฎาคมนะเดือนหน้าเนี่ยนะครบหกรอบในหลวงนี่มีความสำคัญยังไงเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องรับราชการแล้วออกไปได้เพราะใครก็รู้ทั้งนั้นดังนั้นการที่จะต้องทำให้เหตุการณ์ก่อนวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยให้สถานการณ์มันราบลื่นอันนี้แหละเป็นภารกิจของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่อย่างว่านะครับจะบอกมันจะราบเรื่องยังไงในเมื่อคดีมันเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดในคดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ควรจะต้องทำให้อยู่ในละสถานการณ์ที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของในหลวงที่เราเรียกว่าไม่ละคายเครื่องเบื้องยุคคนบาทเนี่ยภาษาราชการเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นผมเลยตั้งคำถามนี้และผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนจะทายถูกไม่ใช่ทายถูกนะหมายว่ามีความเห็นเป็นเหตุเป็นผลได้ท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันสามคดีใหญ่จะจบยังไงก่อนวันเฉลิมพระชนพรรษาคือยี่สิบแปดกรกฎาเดือนหน้าหนึ่งยังไม่ยุบก้าวไกลอันนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งคือจะยุบไม่ยุบเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลนะครับส่วนไอ้การจะดึงเวลาให้ยาวออกไปเช่นให้ไอ้ให้กกตเสนอหลักฐานพยานขึ้นมาจะนำสืบพยานไหมทั้งหมดนี่เป็นอำนาจของศาลผมเชื่อนะอันนี้เป็นความเห็นผมผมว่าเขายังไม่ตัดสินเรื่องคดียุบพักก้าวไกลเพราะอะไรครับถ้าตัดสินยุบพักก้าวไกลแน่นอนครับกระแสก้าวไกลเขายังมีวันนี้หนังสารคดี b a k กิ้งเดอะเซอร์เคิลเนี่ยที่เขาลงลงห้าสิบกว่าจังหวัดกี่ลงลงร้อยห้าสิบลงเนี่ยวันนี้กระแสมันมันมีอยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีความเห็นเข้ามาอย่างที่ผมรายงานให้ท่านทราบไปแล้วเมื่อวันพฤหัสดังนั้นถ้าตัดสินยุบพักเก้าไกลก่อนยี่สิบแปดกรกฎาเนี่ยถ้าหลับตานึกภาพได้ไม่ต้องสารพิจารณาหรอกเราเนี่ยแหละครับพิจารณาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเกิดการประท้วงครับแล้วถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ย
ก็จะเกิดการประท้วงด้วยรูปการต่างๆที่ตำรวจจับไม่ได้เช่นถึงวันนั้นใส่ชุดดำจะว่าไงถูกไหมครับแล้วเขาก็เคยทำกันแล้วด้วยแล้วผมบอกท่านนะปีที่แล้ววันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนี่ปรากฏว่ามีพักการเมืองบางพักสมาชิกกรรมการพร้อมใจกันไม่ตั้งปรลำพิธีถวายพระพรด้วยซ้ำอ้าวเขาก็ทำมาแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่ผมผมไม่เห็นด้วยนะแต่หมายถึงว่าวันนี้อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อสถาบันกษัตริย์นี่มันแรงนะผมบอกให้ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการตัดสินยุบพักก่อนยี่สิบแปดนี่เราจะได้เห็นอะไรบางอย่างแน่นอนการประท้วงซึ่งนี่แหละครับก็จะทำให้สถานการณ์การเฉลิมฉลองครบหกรอบเจ็ดสิบสองปีนี่อยู่ๆมีคนประท้วงประท้วงกษัตริย์นี่สนุกนะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะอ้าวดังนั้นข้อหนึ่งยังไม่ยุบก้าวไก่แล้วทักษิณกเกษตรฐานล่ะตัดสินให้หลุดเลยไหมจะให้หลุดเลยก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แน่นอนคดีเศรษฐานี่เสร็จไวนะครับสิบแปดเนี่ยพอรู้เรื่องแล้วโดยเฉพาะทักษิณกับเศรษฐานี่พอรู้เรื่องแล้วว่ายังไงผมก็เลยตั้งข้อที่หนึ่งว่ายังไม่ยุบก้าวไก่เศรษฐาทักษิณเศรษฐาหลุดอันที่สองยุบก้าวไก่ครับก่อนวันที่ยี่แปดเนี่ยยุบเลยสารรัฐธรรมนูญอินโนเซนต์มากไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทักษิณเศรษฐาหลุดอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ทั่วไปนะครับที่มองว่าแนวโน้มของเศรษฐานี่จะหลุดเพราะเศรษฐาเขาไม่ได้พุ่งเป้าชนศาลและก็ทักษิณเขาก็มีเหตุผลอะไรของเขาอยู่แล้วเอาละอันนี้ท่านอาจจะบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็เท่ากับเชียร์ทักษิณเชียร์เศรษฐาเอาข้อสามก็ได้นะครับยุบก้าวไกลทักษิณเศรษฐาพังหมดลาบพนาศูนย์เลยเราก็ทำได้สามข้อเนี่ยครับจะทำสี่ข้อก็จะมากความก็ให้ท่านลองวิเคราะห์ดูนะครับและถ้าใครคิดว่าแหมมันยังไม่ถึงใจเขียนความเห็นเข้ามาหรือบางท่านอาจจะเขียนความเห็นเข้ามาในรายการแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านความเห็นของเพื่อนๆเอาละครับดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าสถานการณ์คดีทั้งหมดทั้งสามคดีสี่คดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะคดีการเมืองเนี่ยจะต้องเซตหลักใหม่กันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนะฮะทีนี้ในวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนี้ท่านพอเข้าใจแล้วว่าสำคัญอย่างไรทีนี้ท่านอยากจะเห็นอะไรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะตัดสินอะไรต่างๆเพื่อให้สถานการณ์นี้มันไม่ไม่ลุกลามในโอกาสวันเฉลิมพระชนมศามาดูรัฐบาลหน่อยสิครับผมอยากจะตั้งคำถามท่านเหมือนกันเพื่อเห็นความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมศารัฐบาลจัดเป็นงานใหญ่ครับนี่รัฐบาลถแถลงข่าวเองนะฮะหนังสือพิมพ์ก็ไปลงนะนี่เมื่อกี้สำนักข่าวของของรัฐประชาชาติธุรกิจก็ลงในโอกาสหกรอบเนี่ยรัฐบาลถือเป็นงานสำคัญจะจัดสิบโครงการเฉลิมพระเกียรติท่านลองตั้งข้อสมมติฐานหน่อยว่าท่านอยากเห็นอะไรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่วันนี้ผมไม่ได้ตั้งคำถามโพในเรื่องที่ท่านอยากจะให้ในหลวงนี่ทำอะไรแต่เรายังมีเวลาครับ
กว่าจะถึงวันที่28กรกฎาเนี่ยต้องมีวันหนึ่งแน่นอนผมจะถามความเห็นเพื่อนๆเมื่อท่านอยากเห็นอะไรในความเห็นของผมผมอยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยทำงานถวายในหลวงในประเด็นที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกับสังคมแต่ว่ารัฐบาลเศรษฐาจะกล้าไหมขอโทษนะผมไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ผมมีความคิดว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมอยากจะถวายพระเกียรติให้ในหลวงเนี่ยให้ขจรขจายไปทั่วโลกไม่ใช่เรื่องการทำสิบโครงการทำสวนสาธารณะถวายท่านขุดลอกคลองไอ้งานอย่างนี้มันเป็นงานประจำครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีครับไม่ต้องเฉลิมพระเกียรติท่านก็ทำแล้วก็ก็ทำอยู่แล้วแต่งานที่ต้องอาศัยพระบารมีของในหลวงเช่นงานนิรโทษกรรมอย่างเงี้ยแหมถ้าเราสามารถใช้เงื่อนไขวันที่28กรกฎาคมสร้างความปลองดองของคนในชาติขึ้นอันนี้แหละครับจะเป็นงานผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ในทางปฏิบัติจะทำยังไงให้พระองค์ท่านทรงเข้าใจเรื่องนี้แล้วยินยอมเรื่องนี้ก็มีแต่นายกรัฐมนตรีแหละครับแต่นี่เราพูดกับพูดนะในระบบรัฐพันลึกที่เราเรียกว่าเป็นระบบสมบูรณ์ในยาสีทิราชใหม่เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีก็ไม่กล้าที่จะเสนอเอาแล้วใครจะเสนอราชเลขาเสนอผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันเพราะเท่าที่เราติดตามระบบบริหารสำนักพระราชวังเนี่ยมีความซับซ้อนและก็ปิดเป็นความลับราชเรขาอย่างท่านสถิตพงศ์จะเสนอได้ไหมว่าพระองค์ท่านทรงดำเนินการอย่างนี้เพื่อสร้างพระบารมีทำให้บ้านเมืองร่มเย็นประชาชนแท่ซองสารเสริญที่มีลักษณะไม่ใช่งานประจำนะดังนั้นวันนี้นี่เราเห็นความจริงว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนกันอย่างมากแล้วก็มีการทำโพเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างโพนี้ให้เห็นกันแล้วกันมติชนเนี่ยเขาทำโพคนร่วมกันกดเนี่ยผมเข้าใจว่ามากกว่าห้าหมื่นนะเพราะวันที่ผมดูเห็นเนี่ยมันสี่หมื่นหกเขาตั้งคำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการนิรโทษกรรมคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนปรากฏมีประชาชนเห็นด้วยนี่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นไม่เห็นด้วยแค่แปดเปอร์เซ็นผมเชื่อว่านี่คือความเห็นของคนส่วนใหญ่ราชเรขาไม่ต้องเชื่อผมเพียงแต่ว่าทำยังไงที่จะมีกระบวนการที่จะรวบรวมความเห็นของประชาชนนี่สรุปแล้วนำกาบบังคมทูลต่อพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ใช้พระบารมีในการทำให้บ้านเมืองนี่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขง่ายครับวันนี้เนี่ยราชสำนักถ้ามีความกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นราชเรขาหรือราชนีนุ้ยลองเอาไปคิดเถอะครับท่านมีดีลอยู่กับหนังสือพิมพ์อยู่กับสื่อบนชนต่างๆอยู่แล้วไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ท่านติดต่อกับสำนักข่าวใหญ่ๆแล้วช่วยทำโพอย่างเนี้ยแต่ว่าจะไปถามบอกว่าอยากจะเห็นในหลวงพระราชทานอะไรนี่มันถามไม่ได้อยู่แล้วมันจะตรงไปก็เอาอย่างที่มติชนเขาถามเนี่ยนะครับลองทำกับสำนักข่าวอื่นแล้วให้ช่วยกระจายข่าวออกไปเนี่ยแล้วท่านจะได้ข้อมูลจริงๆว่าประชาชนต้องการอะไร
ผมเชื่อว่าวันนี้การนิรโทษกรรมนะครับการคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนเด็กถูกจับติดคุก112โดยไม่ได้รับการประกันตัวถึงขนาดเสียชีวิตแล้วเนี่ยถ้าพระอ,องค์ท่านจะทำบุญในโอกาสครบ72พรรษาหรือ6รอบเนี่ยเตรียมงานแล้วก็พระราชทานอภัยโทษซะนะครับถ้าแม้นว่าการอภัยโทษยังเป็นสิ่งที่ลำบากที่ท่านไม่อยากทำสมมตินะก็ขอคืนความเป็นธรรมในสิทธิการประกันตัวกับเกี่ยวกับคดีหนึ่งหนึ่งสองซะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะทำให้พระสกนิกรประชาชนเนี่ยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องอย่างเนี่ยครับที่ผมอยากจะอยากจะเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลผมว่ารัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงราชเลขาเพื่อจะให้ราชเลขาเนี่ยใช้กาบบังคมทูลเป็นการส่วนพระองค์กับท่านซะหรือว่าจะทำโพทดสอบความเห็นของประชาชนก็ได้แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะแทรกซองสรรเสริญเพราะเราสามารถเราใช้วิชาสถิติได้ครับว่าประชาชนต้องการอะไรความต้องการของประชาชนเนี่ยที่รัฐบาลพยายามจะทำโครงการเฉลิมพระเกียรติขอโทษเถอะท่านเศรษฐาครับรัฐบาลจัดเตรียมงานนะครับเฉลิมพระเกียรติในหลวงหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาสิบโครงการผมลองอ่านให้ท่านดูนะที่ผมบอกว่าจริงจริงมันเป็นโครงการพื้นฐานเป็นงานประจำผมเชื่อและเกินว่าไม่ได้รับความแท้ซองสารเสริญจากประชาชนเป็นกรณีพิเศษแล้วครับเช่นหนึ่งโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงสาธารณะบึงหนองบอลนะครับเจ็ดสิบสองแห่งเฉลิมพระเกียรติโอ้โหอย่างนี้มันก็ทั่วไปต่างประเทศก็จะชื่นชมไหมว่าโอ้โหวันเกิดในหลวงนี่เออบุรณะบึงตั้งเจ็ดสิบสองแห่งเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันงานมันไม่แอตแทกทีฟว่างั้นดีกว่าคือไม่เป็นที่สนใจของสังคมไทยและสังคมโลกเอาอย่างนี้กันละกันโครงการที่สองโครงการ 7.2 ล้านต้นพลิกพื้นป่าพลิกฟื้นผืนป่าตั้งเฉพาะเชียว 77.2 ล้านต้นปลูกต้นไม้ปลูกถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ทำเงี้ยทุกปีอยู่แล้วโครงการที่สามโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำแรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเจ็ดสิบสองแห่งดีไหมดีครับแต่ไม่แอคแทคทีฟทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นงานประจำที่รัฐบาลต้องทำอยู่แล้วครับแต่ว่าเอามาจัดให้เข้ากับโปรแกรมของเฉลิมพระเกียรติไอ้อย่างนี้มันจะค้ากำไรเกินควรหรือเปล่ารัฐบาลโครงการที่สี่สิบคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่แหละก็เรียกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยพูดกับพูดเถอะโครงการที่ห้าโครงการพัฒนาเจ็ดสิบสองสายน้ำอย่างยั่งยืนก็เท่านั้นโครงการที่หกการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒและหน่วยบริการปฐมภูมิเจ็ดสิบสองแห่งงานประจำสาสุขเขาโครงการที่เจ็ดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ผมว่านะฮะโครงการที่แปดโครงการบริจาคโลหิตเอ่อสิบล้านซีซีไออย่างนี้ก็ปกติไม่ต้องวันเฉลิมพระเกียรติเขาก็บริจาคกันอยู่แล้วแต่แน่นอนอ่ะพอถึง
วันเฉิมพระชนมสาก็เกณฑ์สสพักพักทุกพักก็เกณฑ์สสไปบริจาคโลหิตก็เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจโครงการที่9โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุดเกิดโครงการสังคมสงเคราะห์โครงการที่10โครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนอย่างเงี้ยนี่สิบโครงการนะที่รัฐรัฐบาลจะจัดทำพิเศษเนี่ยผมบอกท่านเลยว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยแล้วไม่ได้ทำให้ในหลวงได้รับการยอมรับหรือว่ามีพระบารมีเพิ่มขึ้นเลยครับแล้วเนี่ยไองานประจำอย่างเงี้ยกลายเป็นแพทเทิร์นกลายเป็นแบบฉบับแล้วก็กระซิบกันคุณอ้นใช่ไหมในวังก็ทำเป็นแบบฉบับอย่างเงี้ยทำงานรูทีนที่คิดว่าเป็นบวกแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้บวกครับเพราะมันไม่มีใครรู้สึกว่ามีเป็นอะไรพิเศษเลยจริงหรือเปล่าอาจารย์ท่านคิดอย่างนั้นไหมโอ้โหคลองใสขึ้นโอ้โหพระบารมีมันไม่มีใครมันไม่ได้ดึงดูดใจมากขนาดนั้นดังนั้นผมเสนอครับว่าน่าจะได้ลองพิจารณาเรื่องนี้นะฮะแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์เนี่ยเพื่อจะได้ไปถึงหูถึงตาของคนในราชสำนักของรัฐบาลอย่าทำงานอะไรที่มันเป็นรูทีนเช่นนี้อีกเลยนะครับนะดังนั้นถ้าเรามาส่องดูว่าความสำคัญเช่นนี้เนี่ยวันที่28เนี่ยมันจึงเป็นวันสำคัญที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้แต่จะต้องตัดสินใจว่าอย่าทำอะไรให้เกิดการระคายเคืองดังนั้นการตัดสินยุบพักก่อนวันที่28เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิดผมว่าไม่เกิดดึงออกไปดึงยาออกไปนะครับส่วนที่บอกว่าแล้วคดีของเศรษฐากับของทักษิณเนี่ยจะเดินยังไงต่อไปไอ้ตรงเนี้ยผมมีความเห็นว่าไม่น่าจะซีเรียสเพราะอะไรฮะเพราะว่าศาลก็ต้องรู้ความจริงครับว่ารัฐบาลต้องมีเสถียรภาพแล้วยิ่งวันนี้กระแสของก้าวไกลแรงขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมทำโพทีไรเออเออโพคนนิยมมากขึ้นทุกทีดังนั้นวันนี้ศาลก็ดีหน่วยงานต่างๆก็ดีก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเราจะไม่มีรัฐบาลที่มีสถิรภาพเลยเนี่ยยาวๆนานๆเนี่ยนะประเทศจะไปยังไงเอาอายุทกลับมากลับมาก็ไม่ได้เอาไอ้ป้อมมาเป็นเห็นคันมากเหลือเกินสี่สิบเสียงมันก็เป็นนายกใหม่ได้กระแสก็ไม่มีว่ากันจริงๆแล้ววันนี้ถ้าหลุดจากก้าวไกลมาถ้าถ้าข้อสมมติฐานไม่ผิดนะวังไม่ต้องการให้ก้าวไกลเป็นนายกเนี่ยก็ต้องให้เศรษฐานนี่แหละเป็นนายกมันไม่มีทางอื่นแล้วศาลจะใช้วิธีการถอดเศรษฐาออกเล่นงานทักษิณเต็มที่แล้วมันจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ยังไงเมื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจก็หัวทิ่มอย่างนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่28ก็หัวทิ่มตลอดแล้วมันจะดีกับบ้านกับเมืองได้อย่างไงที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าเราก็ต้องอ่านใจผู้ราชการชั้นผู้ใหญ่พวกนี้แล้ววันนี้เนี่ยทักษิณก็ยอมถูกดานะถามว่าถูกดาเพราะอะไรเพราะพวกหาว่าทักษิณน,นี่ทำงานเกินเหตุแต่ถ้ามองจากเหตุผลนะทักษิณก็คือเพื่อไทยนั่นแหละแล้วทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะหาเสียง
ให้คะแนนนิยมเพื่อไทยเกิดขึ้นส่วนประชาชนจะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นผมว่าวันที่วันนี้ทักษิณเมื่อวันที่สิบสามเมื่อสองวันเนี่ยไปงานวันเกิดท่านนายกสมนึกที่ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนายกสมนึกที่นนบุรีนี่ท่านเป็นนายกเทศมนตรียาวนานมากสามสิบปีมั้งนะฮะแล้วทักษิณก็ไปพูดบอกว่าเออข่าวหน้าจะจะกวาดสอสอนนบุรีให้หมดโอ้โหถูกด่ากันใหญ่หาว่าเล่นเกินเบอร์เหาะเกินลงกายอย่างนั้นอย่างนี้อา้าวแม่ก็โทษเถอะก็การเมืองเขาก็ต้องหาเสียงกันอย่างนี้ดังนั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยทักษิณก็ก็หาเสียงให้เพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ไปที่ปทุมธานีก็ไปบวชนั่นงานช้างนะฮะก็ถูกด่าแต่ท่านก็เฉยเพราะมันเป็นสิทธิ์อันชอบครับที่จะหาเสียงสนับสนุนพรรคที่ท่านสร้างขึ้นมาก็ดูจากนี่ครับเนี่ยเห็นไหมไปก็งานใหญ่นี่นี่ล่าสุดนะที่เป็นที่มาที่บอกว่าทักษิณจะกวาดสอสอเพื่อไทยจะกวาดสสนนบุรีมันไม่ใช่จะว่าจะกวาดได้แต่ว่าใครเราจะไปพูดบอกเออสมัยหน้าตกลงไม่กวาดนะมันมันก็พูดพูดใครจะไปพูดอะไรเป็นเนคทีปะให้เป็นลบเนี่ยครับท่านนายกเอ่อนายกเล็กเรียกนายกเล็กเนี่ยท่านทักษิณก็ไปปรากฏว่าทักษิณร่วมอวยพรวันเกิดนายกเทศบาลนนบุรีเผยเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันลั่นสมัยหน้ากว่าสอสอคืนยกจังหวัดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสอสอเพื่อไทยนี่ยกจังหวัดมาหลายรอบแล้วนะที่นนบุรีแต่ที่ผ่านมานี่ก็เป็นเพราะว่ากระแสะก้าวไกลเขาแรงขึ้นเออก้าวไกลก็ชื่นชมเพราะว่าคนในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยก็ชื่นชมพักก้าวไกลเขาก็เป็นสิทธิ์ก็ก็เขาก็หาเสียงแล้วถูกใจชาวบ้านแต่บังเอิญเป็นการหาเสียงที่มันทับเส้นหนึ่งหนึ่งสองไงก็ยุ่งหน่อยอย่างนี้ก็ว่ากันไม่ได้คือเพื่อไทยเขาไม่เขาไม่ได้หาเสียงในนโยบายแข่งกับก้าวไกลเรื่องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองคะแนนก็เลยตกลงมาแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยคะแนนก็เลยขึ้นมาดังนั้นวันนี้ก้าวไกลมีโอกาสที่จะถูกยุบสูงมากไม่ใช่ว่าผมมามาแช่งชักหักกระดูกแต่เราพูดกันตามข้อเท็จจริงแล้วถ้าก้าวไกลถูกยุบนั้นก็เป็นสิทธิที่ก้าวไกลจะคิดได้ว่าพอยุบปั๊บจะยิ่งทำให้บุมใหญ่ก็ก็แล้วแต่ท่านครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ประชาชนแต่ก้าเพื่อไทยเขาก็หาเสียงไปจับบ้านใหญ่ไว้หาสมาชิกหาแกนนำต่างๆใครจะบอกว่านี่เป็นแบบเก่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับเรื่องอย่างนี้ผมถือว่าความขัดแย้งในเชิงในเชิงระบบเป็นปกติของระบบประชาธิปไตยอันนี้ก้าวไกลก็มีสิทธิหาเสียงเพื่อไทยก็มีสิทธิหาเสียงส่วนการหาเสียงของก้าวไกลกับเพื่อไทยนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันเสน่ห์ของก้าวไกลคือจะเปลี่ยนโครงสร้างสเสน่ห์ของเพื่อไทยคือจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมาวันก่อนท่านเห็นไหมครับแม่ทุกฉบับลงหมดทักษิณเอาดอกกุหลาบแดงหอบเบิร์เลอร์ในงานวันเกิดของท่านนายกนะครับนายกสมนึกธนะเดชากุลนี่หลายฉบับลงอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับนี่ข่าวสดก็ลงไทยรัฐก็ลงครับแต่เพียงแต่ไม่ได้เอารูปดอกกุหลาบเท่านั้นเองดังนั้นไอ้กระบวนการอย่างนี้ผมก็มองว่าเป็นที่มาของการวิเคราะห์ข่าวของหลายสำนัก
้แล้วก็เพื่อนๆก็เป็นบอกอซะอ่านเกมเมื่อก่อนถึงวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนี่เออสามคดีนี่จะไปยังไงนี่ผมก็เอามาลองคร่าวๆที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งเทียนนะสื่อหลายฉบับนี่นั่งเทียนจุดเทียนภาษารอบวงเลยก็ว่าได้อย่างสื่อของเนชั่นเนี่ยครับวิเคราะห์กันไปถึงขนาดว่าลอยแพรพักอนุรักษ์นิยมเลยเปลี่ยนขั้วใหม่เพื่อไทยกับก้าวไกลมาจับมือกันเห็นไหมโดยบอกตัวเลขเรียบร้อยเลยภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทย10เสียงประชาปัตสี่เสียงแบ่งกันก็เรียบร้อยเลยพักเล็กอื่นๆรวมเล็กร้อยเจ็ดสิบสามเสียงนั่นแล้วก็ยังบอกว่าคาดการสถานการณ์วันที่สิบแปดมิถุนาเห็นไหมเขาเขาคาดกันอย่างนี้ครับนี่นี่นี่เนชั่นนะอดีตนายกจะได้ประกันตัวคือท่านสุสินได้ประกันตัวและหลุดคดีในชั้นศาลเห็นไหมเขาวิเคราะห์อย่างนั้นสัญญาณอาจารย์วิศนุระยะหลังๆคดีมาตราหนึ่งสองสารให้ประกันหมดสองหากรอดในวันที่สิบแปดน่าเชื่อว่าดีลเดิมจะเดินต่อแต่เพิ่มเงื่อนไขใหม่บางประการอันนี้อันนี้เรื่องดีนผมไม่ได้เชื่อนะแต่ผมให้ท่านเห็นสามมีแนวโน้มสูงที่นายกเศรษฐาจะได้อยู่ในเก้าอี้ต่อไปส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นเนี่ยครับไปไกลถึงขนาดจัดรัฐบาลใหม่ให้พักเพื่อไทยเลยโดยโดยรวมเอาพักฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันหมดเลยเพราะว่ามองว่าวันนี้สารไอ้วันนี้สวหมดไปแล้วไม่ต้องมาโหวตแล้วดังนั้นถ้าเกิดถูกบี้ไล่จนเมื่อไหร่ก็เลยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันมันก็ไกลไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรแต่ที่ผมนํามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยเรากำลังมองกันในทางร้ายขอโทษนะคุณสีโลนนี่ก็ชอบกันนะก็เป็นไอดอลหนึ่งที่มองทักษิณในทางร้ายทักษิณเขาจะหาเสียงก็เหมือนกับธนาธรหาเสียงให้พรรคก้าวไกลครับก็เหมือนกันเออธนาธรสร้างหนังเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้คะแนนเกิดกับก้าวไกลไปซื้อบ้านท่านปีดีที่ฝรั่งเศสก็ให้เกิดกับก้าวไกลทำไมไม่บอกว่าธนาธรโชว์อำนาจวะคุณคุณสีโรดเห็นป่ะฮะแต่พอทักษิณบอกทักษิณโชว์อำนาจเกมโชว์อำนาจเขาก็หาเสียงของเขาดังนั้นวันนี้ครับมันเกิดการมองในทางร้ายกันแต่ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมก็ต่างคุณก็ต่างหาเสียงแนวไหนก็ว่าไปแต่แน่นอนที่สุดในสถานการณ์การเมืองไทยขณะนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารและมันเดินหน้ามาแล้วโดยแกนนำคือพักเพื่อไทยส่วนจะหักแข่งหักขาเลยต้องเปลี่ยนพักกันใหม่จับคั่วกันใหม่นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมันจริงจะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้แต่วันนี้มันตกกระไดพลอยถีบนะฮะท่านก็จะเห็นเองอะ่ะเจอคดีเข้าไปอีนงตรงนังหมดแล้วก็ได้ผลจริงๆเห็นไหมหัวทิ่มหมดเศรษฐกิจนี่ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับผมว่าศาลก็น่าจะมีสติผมเชื่อว่าอำนาจทางการเมืองสูงสุดคือในวังก็จะน่ามีดุลพินิษว่ามันควรจะบ้านเมืองมันควรจะเดินหน้าอย่างไรไอ้ที่บอกว่าออวางดิวให้ให้อำนาจนี่ทะเลาะก,กันให้หมดไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นนี่ผลร้ายมันจะตกถึงวังด้วยนะแล้วผมเอาหลักฐานมาให้ดูนิดหนึ่ง
สารก็จะลำบากด้วยนะเออถ้าบ้านเมืองมันวิกฤตขึ้นมาเศรษฐกิจมันล่มจมนี่สารก็เหนื่อยนะถ้าวิกฤตไม่หนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆสารก็รวยนะครับ <coughs> ดูอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญท่านนี้สิครับรับราชการมายังไงไม่ทราบมีรวยสี่สิบกว่าล้านครับมีเงินสดในสี่สิบกว่าล้านมีที่ดินมีอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าอีกห้าสิบกว่าห้องครับไม่ใช่ธรรมดานะเห็นหรือยังฮะผมไม่ได้ไปอิจฉาประธานอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญคนนี้นะเออนายวรวิทย์กังสัสิเทียมนี่ไม่ได้ไปอิจฉาฉันหรอกแต่สารก็ต้องรู้สารก็อยากรวยไม่ใช่เหรอเวลาออกจากสารแล้วก็อยากจะมีเงินอยู่ใช่ไหมคือผมไม่ได้บอกว่าท่านไปโกงใครนะแต่ว่าถ้าบ้านเมืองมันมันวินาศสันตโลนี่เงินเดือนเบี้ยบำนาญก็ไม่มีเงินจ่ายนะเออดังนั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้ยครับผมว่าทุกคนก็จะต้องเข้าใจปัญหาร่วมกันนะฮะที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีดุลดุลเขาเรียกว่าดุลยภาพของของชนชั้นนําของประชาชนส่วนไอ้พวกขวาจัดไอ้พวกสลิมตกขอบนะั่นมันจะไม่พูดกับมันละไอ้นี่มันมันมันก่อกวนเพื่อก่อกวนเพื่อจะดำรงชีวิตเออมันต่างจากคนอื่นได้พวกเนี้ยดังนั้นวันนี้ครับการปะทะกันระหว่างพักก้าวไกลกับกกตเขาก็ปะทะกันแต่ว่าเมื่อก้าวไกลเลือกที่จะปะทะกันนะครับเพราะรู้ว่าปานีปานอมก็ก็ตายเนี่ยเขาก็ปะทะก็ต้องได้รับก็ต้องประเมินผลจากอันนี้ด้วยนะครับไอ้ประเมินบอกว่าชนะฟาวรับรองว่าศาลจะตัดสินไม่ได้เพราะว่าก้าวไกลนี่ตีจนกระทั่งกกตฟาวแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะผมว่าเท่าที่มีชีวิตทางการเมืองมาเติบโตมานี่เห็นการปัดรัฐประหารไม่รู้กี่ครั้งเห็นการยัดคดีเห็นคดีที่ไม่มีเหตุผลศาลแม่งตัดสินให้หมดเพื่อที่จะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยนี่มันทำมาหมดแล้วมันพลิกก็ถึงขนาดสมัครทำกับข้าวกฎหมายไม่มีมันยังเอาพจนานุกรมมามาปรับใช้แล้วก็ถอดสมัครออกท่านเห็นความหน้าด้านของของระบบเผด็จการนี้หรือยังอะถ้ามันจะเอาดังนั้นวันนี้ผมเห็นเถียงกันสื่อมวลชนบอกว่าแนวโน้มก้าวไกลจะชนะฟาวผมก็ได้แค่นั่งยิ้มยิ้มเพราะไม่อยากพูดเพราะถ้าพูดแล้วก็จะหาว่าเป็นการไม่ให้กำลังใจไม่ใช่ครับเราต้องการจะบอกความจริงแต่วันนี้ให้ความจริงกับก้าวไกลและเพื่อนๆครับก่อนยี่แปดเชื่อว่ายังไม่ตัดสินสารรัฐมนูลยังไม่ตัดสินเพราะผมว่าสารรัฐมนูลก็วันไหวเหมือนกันครับก่อนยี่แปดเกิดคนประท้วงใส่เสื้อดำทั่วเมืองจะทำยังไงนี่แหละคือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับหัวข้อที่สองกับหัวข้อแรกนี่รู้สึกมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะผมในหัวข้อแรกเนี่ยผมตั้งไว้ว่าสามคดีใหญ่จบยังไงก่อนยี่สิบแปดกรกฎาซึ่งเป็นวันมหามงคลแต่อีกหัวข้อหนึ่งบอก28กอครอชาติหน้าค่าหัวคิวดูดส้วมจะจบไหมเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันวันมหามงคลของในหลวงราชการที่สิบกับทหารเนี่ยเป็นทหารพระราชาทั้งนั้นแต่ไอ้โครงสร้างของ
ครงสร้างอำนาจของของรัฐตัวจริงเนี่ยคือสมบูรณญาสิทธิราชใหม่ไอ้โครงสร้างทหารมันก็ต้องสอดรับกับไอ้โครงสร้างใหญ่ทีนี้ในโครงสร้างของประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่อายุทยามาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของระบบทาสและระบบไพร่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแต่ไอ้ที่เปลี่ยนยากที่สุดคือเปลี่ยนโครงสร้างวัฒนธรรมแล้วยิ่งทหารยังอยู่ในอำนาจและยิ่งวันนี้ยิ่งกระชับอยู่ในอำนาจของกษัตริย์มากขึ้นโอกาสที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างวัฒนธรรมที่ทหารเกณฑ์เป็นเหมือนไพ่ธาตุเนี่ยมันยากแม้กระทั่งทหารที่สอบเข้ามาไปในระดับในจ่าหรือชั้นประทวนกับจากจอปรอนี่ก็ไม่เหมือนกันนะถึงขนาดเยี่ยวส้วมเดียวกันไม่ได้นี่ผมได้รับคำยืนยันจากเพื่อนที่เขาเป็นทหารเขาบอกในโรงพยาบาลทหารหลายแห่งก็เป็นอย่างนี้อย่าว่าแต่ในระดับชั้นในจ่ากับสัญญาบัตรเลยครับในร้อยในพันด้วยกันเนี่ยในพันที่จบจบรอกับในพันที่จบจากธรรมศาสตร์เข้าไปนี่ก็ไม่สมาคมกันอีกนะดังนั้นไอ้โครงสร้างอันนี้ครับจึงเป็นโครงสร้างที่ยากมากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียมและที่ถ้าใครจะบอกว่าถ้าเท่าเทียมไม่จะสั่งไปลบได้ไหมเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็สั่งลบได้ครับเท่าเทียมในพลจะไปกระทืบพลทหารนี่ไม่ได้ผมเคยถามนายพลจะใช้พลทหารเนี่ยเช็ดรองเท้ายังไม่ได้เลยดังนั้นไอ้โครงสร้างร่างเดิมของไทยเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาการนำเสนอของพรรคเก้าไก่เรื่องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเสียให้เปลี่ยนมาเป็นสมัครใจเนี่ยตรงนี้ล่ะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงสร้างวัฒนธรรมนี้เปลี่ยนเพราะอะไรถ้ามึงยังเป็นโครงสร้างเป็นเป็นนายทาสกับทาสไพ่อยู่อย่างนี้ล่ะกูก็ไม่สมัครตัวเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ที่อเมริกาเนี่ยเขาเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเขาใช้วิธีสมัครใจนอกจากมีผลประโยชน์อื่นๆให้สิทธิต่างๆให้เหมือนกับที่คุณสุทินบิ๊กทินลัมตีกระหมกำลังทำเนี่ยแต่ว่าของอเมริกานั้นเขาไม่มีการเกณฑ์เลยต้องสมัครใจเขาจึงใช้วิธีการเชิญชวนเชิญชวนแล้วในกองทัพนายทหารครูฝึกไปกระทืบพลทหารตายนี่ใครเขาจะเอาดังนั้นวันนี้ครับสิ่งที่จะคุยกับท่านเรื่องของข้าหัวคิวดูดส้วมเนี่ยเอาคนละห้าร้อยบาทที่เป็นข่าวเนี่ยใครแม็กมาอยู่ตรงเนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครแม็กอยู่ที่ตัวเพื่อนผมที่เป็นรัฐมนตรีแสดงบทบาทอย่างไรคุณสุทินวันนี้ได้แสดงบทบาทไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ประเด็นมันไม่ค่อยออกคือภาพลักษณ์คุณสุทินเนี่ยมันมันไม่บูมดูจากไหนครับดูจากหัวข่าวหนังสือพิมพ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาวันที่สิบสามที่เป็นข่าววันที่สิบสี่เมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงหมดครับแต่ลงหัวเล็กหมดถ้ารัฐมนตรีแข็งขืนขึงขังเอาจริงเอาจังนี่ผมว่าข่าวมันอาจจะโตกว่านี้นะนี่ครับลงเกือบทุกฉบับครับแต่เขาโปรยเป็นหัวเล็กหมดครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องดรเอ่อท่านบิ๊กทินเท่านั้นนะ
อาจจะเป็นเรื่องข่าวใหญ่ๆอย่างอื่นมันมากกว่าก็ได้เดลินิวฟันพันเอกหักค่าดูดส้วมทหารเกณฑ์เศรษฐาลั่นรับไม่ได้ฉุนสั่งบิ๊กทินเชือดซ้ำว่าจริงๆเนี่ยนายกเศรษฐายังเสียงยังแข็งกว่าบิ๊กทินในการนำเสนอคือบอกรับไม่ได้เห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะแต่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเลขหมดสยามรัฐนะนี่เอาตัวอย่างไม่ดูนะสยามรัฐส,สุทินเดือดหักเงินดูดส้วมทหารเกณฑ์แม่ทัพภาคสองสั่งเด้งพันเอกตั้งกรรมการสอบสอบซ้ำผู้จัดการก็ลงครับเหมือนกันหัวเล็กนิดเดียวไทยโพสต์แม้จะขึ้นหน้าหนึ่งแต่ก็ตัวเล็กที่ผมให้ดูนี่ท่านจะเห็นนะครับว่าเรื่องการเอารัดเอาเปรียบทหารเกณฑ์มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วไอ้เรื่องเก็บค่าหัวคิวค่านั่นค่านี่เนี่ยแต่ไอ้ที่มันดังขึ้นมาคือค่าส้วมดูส้วมนี่ยังเอาเลยห้าร้อยเนี่ยไอ้นี่มันเวอร์จัดดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาที่เราเห็นครูฝึกซ้อมทหารเกณฑ์จนตายอ่ะเราได้ยินข่าวเรื่อยสื่อมวลชนอย่างขวาจัดอย่างไทยพศยังขึ้นหน้าหนึ่งเลยแนวหน้าก็ยังขึ้นหน้าหนึ่งนี่ประเภทขวาตกขอบคือใครเขารับไม่ได้ทั้งนั้นแหะครับกับทหารว่าถ้าทำไรกองทัพเพียงแต่สื่อมวลชนไม่เจาะโครงสร้างเพราะว่ารู้ว่าถ้าเจาะเข้าไปแล้วเดี๋ยวโครงสร้างแตกอำนาจการรัฐประหารก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ประเทศไทยที่มันทำรัฐประหารได้เพราะมันใช้ระบบทาสนี่ไงเอออเมริกาทำไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นมีเสรีภาพเท่าเทียมกันนะจะสั่งให้ทหารออกไปยิงประชาชนอย่างที่เห็นอยู่ในประเทศไทยในเหตุการณ์พฤษภาธมินปีสามห้าหรือว่าในเหตุการณ์หกตุลาเอ่อหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยทำไม่ได้ดังนั้นพวกขวาจัดก็คงรู้สึกว่ารับไม่ได้แต่ต้องการรักษาโครงสร้างอำนาจอย่างนี้ไว้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานเยอะแยะไปหมดยกตัวอย่างอันนี้เป็นเพื่อนกันที่รู้จักกับผมเขาเล่าให้ฟังบอกว่ากรมทหารลาบรอยี่สิบเอ็ดทหารลาบยี่สิบเอ็ดนะทหารเสือราชินีที่ชนบุรีนี่หน่วยเก่าของไอ้สามปอทรราชเนี่ยนะครับเงินทหารเกณฑ์นี่เงินเดือนเก้าพันได้รับจริงๆแค่พันสองร้อยถึงพันห้าร้อยบาทเพราะโดนหักสารพัดที่สำคัญเงินเดือนก็ไม่โอนเข้าบัญชีพลทหารอันนี้ไม่ใช่คิวกับข่าวไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่เป็นข่าววันนี้นะนี่เป็นเรื่องเล่าที่ทุกคนก็รู้ครับทุกคนมีประสบการณ์นี่เขาเลยเล่าผมฟังเขาบอกเงินเดือนเนี่ยเก้าพันเนี่ยถูกหักซึ่งอิเคขาจะเหลือพันสองถึงพันห้าเสร็จแล้วเงินพันสองพันห้านี่ก็ไม่โอนให้ทหารเกณฑ์นะครับเอ่อแต่โอนโอนเข้าบัญชีของหน่วยที่สังกัดนะครับซึ่งไม่แล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็ค่อยจ่ายเงินให้แล้วก็หักเงินอะไรอีกก็ได้ทั้งนั้นดังนั้นต้องเงินก็เลยอยู่ในมือผู้บังคับบัญชาแล้วอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องทหารเกณฑ์ถูกรีดไถยอย่างนี้ได้ยังไงดังนั้นเรื่องเนี้ยครับคือคุณสุทินเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยเป็นน้ำตีกระหมนานๆแต่ตอนหลังนี่รู้สึกจะวิจารณ์เมื่อค่อยได้ยินแล้วมันอยู่ไกลกัน
วันที่เขาจะเอาคุณสุทินออกเนี่ยแหมหน้าคุณสุทินนี่เหี่ยวเลยนะฮะหน้าจ้อยดมยาคือคุณสุทินเป็นคนที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลว่างั้นดีกว่าดังนั้นตอนที่แกเป็นประธานวิปฝ่ายค้านในสภาน่นะบทบาทแกก็อภิปรายแบบซอฟๆนุ่มนวลแต่ลึกแต่วันนี้มาเป็นน้ำตีกลาโหมเนี่ยบทบาทมันต่างกันผมจะบอกนักการเมืองเนี่ยครับมันเหมือนนักแสดงคือเราจะเอานิสัยของเราอุปนิสัยของเราอย่างเดียวไปเลยนี่ไม่ได้วันนี้เขาเรียกบิ๊กทินแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แกจะมีลักษณะซอฟต่อทหารเหมือนกับจะเอาใจทหารทีนี้คนในสังคมเนี่ยเขาก็รู้ว่าทหารเนี่ยมันเป็นองค์กรอำนาจที่กดขี่ประชาชนโดยเฉพาะทหารเกณฑ์นี่มายาวนานแล้วแล้วก็มีการทุจริตดังนั้นปรากฏว่าคุณสุทินเข้ามานี่ก็เจอแน่ๆครับเริ่มต้นก็เจอเรือดำน้ำคุณสุทินก็พูดอ่อนอ่อนปอแปะปอแปะจนถึงวันนี้ยังไม่เลิกสัญญาแล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามตามทหารทําท่าจะลึจะเลิกเลิกซื้อเรือดำน้ําเอามาเป็นเรือฟรีเกตสุดท้ายทหารเรือไม่ยอมก็โอนอ่อนผ่อนตามจนกระทั่งสํานักข่าวของอเมริกันเขาบอกว่าไอ้ที่ซื้อเรือดำน้ําที่คุณภาพมันต่ำนะเครื่องดีเซนนะโลกสมัยใหม่นี่เขาใช้เครื่องปรมาณูแล้วพลังงานปรมาณูแล้วเขาก็เลยบอกว่าสรุปว่าเป็นการซื้อเพราะเกรงใจจีนไม่ใช่ซื้อเพื่อปองการประเทศนี่ฮะคุณสุทินก็เนี่ยอย่างเนี้ยและไอ้ภาพลักษณ์ของคุณสุทินนี่เลยกลายเป็นผู้โอนอ่อนผ่อนตามกองทัพหลังจากนั้นก็มีคดีดังๆขึ้นมาอีกก็คือคดีลักน้ํามันทุจริตขโมยน้ํามันคุณสุทินก็ไม่ไม่สั่งฟันเต็มที่ดันไปปล่อยให้ผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาเข้าไปจัดการกันเองเหมือนกับเป็นมารยาทที่จะทําให้ไม่กระทบกระเทือนเฮ้ยไอ้อย่างนี้ละผมว่าไม่ถูกดังนั้นภาพลักษณ์ของประชาชนที่มีต่อคุณสุทินต่อทหารเนี่ยมันมันจึงไม่สะใจอ่ะก็นี่เมื่อทหารทําผิดเห็นเห็นคุณสุทินกับแสดงท่าทีเหมือนกับเอออโอนอ่อนผ่อนตามทั้งๆท,ที่จริงๆไม่ได้โอนอ่อนผ่อนตามนะแต่ภาพลักษณ์ของประชาชนที่มองเนี่ยกลายเป็นคุณสุทินหงอดังนั้นพอมาถึงวันนี้เจอเข้าไปอีกแล้วคือเรื่องการเก็บค่าหัวคิวสูบดูดส้วมห้าร้อยบาทคุณสุทินแสดงบทบาทเต็มแรงเลยแต่ไม่ขึ้นฮะกระแสไม่ขึ้นอ่านี่ผมให้ดูนะมติชนนี่ดูจากออนไลน์แล้วนะไอไอซีนาหนึ่งหนังสือพิมพ์นึงไม่ต้องพูดแล้วข่าวนิดเดียวเนี่ยบิ๊กทีมงงสั่งไปแล้วห้ามหักเงินพลทหารแต่ยังทำหลังเอกสารว่อนต้องจ่ายค่าดูดส้วมเห็นไหมฮะดังนั้นภาพลักษณ์ของข่าวที่คุณสุทินโพสออกไปเนี่ยมันจึงมันไม่บูมเนี่ยเรื่องใหญ่มันก็เลยไม่ไม่ดูเหมือนไม่สำคัญนายกเขายังพูดแข็งขันกว่าเห็นไหมนายกถกทีมกฎหมายบังเอิญเป็นนายกนี่เขาไปไปประชุมเรื่องทีมกฎหมายสู้คดีไอ้สวสี่สิบฟ้องนั่นแค่นี้ติดพันติดปลายนวมมาหน่อยเดียวบอกรับไม่ได้หักค่าดูดส้วมทหารเกณฑ์นี่เห็นไหมเขาไม่ใช่รัมตีกระหมนะปรากฏว่าเรื่องของดูดส้วมเนี่ยคนที่เล่นแล้วข่าวมันบูมขึ้นมาได้นี่นะแต่บังเอิญไม่ได้เป็นรัมตรีครับเป็นโคศกคือคุณจีรยุทธ์ห่วงทรัพย์จีรยุทธ์ห่วงทรัพย์นี่ครับตุ้มเลยสั่งย้ายจริงๆเขาสั่งอยู่แล้วผู้บังคับบัญชาเขาสั่งแต่ว่าคนเป็นโคศกของน้ำตีกลาโหมเขาเล่นข่าวนี้ท
ทำไมสุทินไม่เล่นเองข่าวนี้เห็นปะฮะดวนสั่งย้ายพันเอกอัจวินอัคพินผู้บังคับกองพันปมเรียกเก็บค่าสูบหัวส้วมฐานเกณฑ์แหมอยากจะแนะนำไปถึงคุณสุทินจังหามุมข่าวหน่อยให้ผู้บังคับบัญชาเรียกตัวพันเอกอัจวินอัคพินมาพบหน่อยเออสอบหน่อยเลยอย่างน้อยที่สุดให้เห็นมันขึงขังหน่อยนี่ไม่รู้จะเล่นหรือเปล่านะดังนั้นไอ้ประเด็นที่ผมบอกท่านเนี่ยมันมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ว่าข่าวเนี้ยถ้าคุณสุทินเล่นเป็นเนี่ยจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณสุทินในการเข้มงวดแล้วก็เป็นคำสั่งที่ไม่ให้หักค่าไปเลี้ยงไม่ให้หักหัวคิวต่างๆกับพลฐานเกณฑ์และเป็นนโยบายหลักของคุณสุทินที่ต้องการจะชนกับก้าวไกลก้าวไกลเขาเสนอให้ออกกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่คุณสุทินใช้วิธีการโน้มน้าวให้เพื่อจะปณีประนอมกับกองทัพโดยให้มีผู้สมัครเข้ามานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สักไม่สมไม่สำเร็จครับคนสมัครไม่มากก็ไม่จะไปมากได้ไงก็ยังกระทืบเขาอยู่อย่างนี้ยังเล่นขัดหักข้าหัวคิวก็อย่างนี้สิทธิของพลทหารเป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันจะไปเดินหน้าได้อย่างไรเห็นไหมดังนั้นวันนี้ข่าวเนี่ยนายทหารที่เขาเขาเล่นบทเนี่ยคือผู้บังคับบัญชาคือแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเขาเล่นบทตึงตังอย่างที่คุณเจริยุทธรรมนี่ไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วนี่คือเนื้อแท้ของระบบนี้ครับคือผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะลงโทษลูกน้องไม่ได้ถ้าท่านบอกเฮ้ยลงไม่ได้ไดไงสุดานี้เขาสั่งย้ายแล้วขอโทษนะคุณเคยเห็นการสั่งย้ายจริงจังและตามไหมนักนักข่าวเคยตามไปไหมว่าการสั่งย้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายไปยังไงอีกสามเดือนอีกหกเดือนเนี่ยไอ้เจ้าพันเอกอัจฉริวินคนเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ไหนเพอเกลับมาที่เดิมอีกครับเพราะระบบนี้มันเป็นระบบอุปถัมภ์ลูกน้องก็เลี้ยงนายนายก็เลี้ยงลูกน้องก็คล้ายๆตำรวจอะผู้กำกับเนี่ยต้องซื้อตำแหน่งยิ่งเป็นผู้กำกับอยู่ในกรุงเทพนี่ต้องซื้อตำแหน่งแล้วก็ต้องส่งสวยนายแน่นอนสิครับแล้วจะเอาเงินจากไหนกูก็รีดไถเอาจากประชาชนจากคนที่กระทาผิดปรากฏเรื่องแดงขึ้นมานายก็ย้ายสามเดือนห้าเดือนเอากลับมาที่เดิมเรื่องเงียบแล้วเป็นอย่างนี้ครับจำได้ไหมครับผู้กำกับออทองหล่อนั่นแหะที่เป็นหลานในป้อมแล้วเขาเขาควบคุมตอนโควิดไม่ให้เปิดผับมันดันไปเปิดผับแล้วก็ติดโควิดกันไอคนติดโควิดเสือกเป็นรัฐมนตรีซะด้วยสักสยามเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาย้ายสุดท้ายกลับมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันหาอยู่หากินเลี้ยงนายอยู่แล้วเป็นอย่างนี้เกิดทั้งนั้นในโครงสร้างระบบนี้ดังนั้นเรื่องทหารเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนที่สุดครับคงจำกันได้นะไอจ่าคลั่งเนี่ยไอ้จากคลั่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2563นี่นักสืบพิมพ์ไทยรัฐลงเมื่อปี2563วันที่9กุมภา17ชั่วโมงสะเทือนขวัญสรุปสรุปไทม์ลายจากคลั่งการยิงประชาชนทั่วเมืองโคราชจำได้ไหมนี่เขาสรุปจากไทยพีบีเอสนะ
ขาบอกว่า4ปีเหตุการณ์กาดยิงโคราชกับการถอดบทเรียนจนอยากถอดใจปรากฏว่าไอ้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษอะไรเลยครับท่านเห็นหรือเปล่าไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ถูกผู้บังคับบัญชาก็ทำนาบนหลังลูกน้องจนมันรับไม่ไหวก็เลยคลั่งคลั่งก็ไปยิงประชาชนแต่สุดท้ายเราได้อะไรขึ้นมาครับได้น้ำตาจระเข้ครับของผู้ผู้บัญชาการทหารบกผู้ไอไอไอไอไอแดงอภิรัตคงสมพงศ์บอกอย่าไปว่ากองทัพให้มาว่าผมบีบน้ำตาแล้วมีข่าวว่าไอผู้บังคับบัญชาไอจากคลั่งที่เกิดเหตุเมื่อสี่ปีที่แล้วนั้นไม่แป๊กครับเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นในพลครับนี่ไงผมถึงบอกวันนี้เนี่ยถ้าคุณสุดทินจะเอาให้จริงจังเนี่ยต้องติดตามเลยในระหว่างที่มีตำแหน่งอยู่แสดงบทบาทเลยตั้งกรรมการติดตามเรื่องนี้หรือเรียกไอ้ไอ้ไอ้พันเอกอาชีวินที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดูดส้วมเนี่ยมามาพบแล้วหลักฐานมันชัดเจนเลยครับหลักฐานก็ลงหนังสือพิมพ์ที่ผมตีกอบแดงให้ท่านเห็นนะค่าดูส้วมห้าร้อยนะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีเก็บค่าอื่นๆอีกครับค่าประกันชีวิตของจัดหาส่วนตัวชุดวอร์มก็เสียตังค์ครับชุดฝึกพลางก็เสียตังค์ครับอ้าวเห็นไหมกระเป๋าก็เสียตังค์ค่าเครื่องช่วยฝึกวัสดุอุปกรณ์เสียตังค์เห็นไหมเอาผมให้ท่านดูเห็นชัดๆอีกทีครับนี่ไอ้ที่เป็นหลักฐานออกมาเนี่ยปรากฏว่าค่าประกันชีวิตที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดรวมแล้ว 4,885 บาทรวมกับเมื่อเดือนพฤษภาคมิถุนารวมเป็นเงิน 6,200 แปดสิบาทคงเหลือรับเงินสุทธิสี่พันเจ็ดร้อยสิบาทในกรอบแดงบนเนี่ยเห็นไหมฮะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องขัดคำสั่งของรัฐมนตรีกลาโหมเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแค่ดูดส้วมแต่มันยังเอาอย่างอื่นอีกจนกระทั่งเกิดข่าวบิ๊กทินนอนไม่หลับครับเพราะอะไรมีข่าวรายงานเข้ามาอีกบอกมีเก็บค่าไวไฟอีกครับ <coughs> ใช้โทรศัพท์เนี่ยเก็บค่าไวไฟอีกบิ๊กทินหลับไม่ลงเอกสารหักค่าไวไฟทหารเกณฑ์ว่อนเน็ตเห็นไหมครับมันทำเป็นปกติแล้วไปไล่ตามแต่เรื่องไม่หวัดไม่ไหวหรอกครับดังนั้นผมถึงบอกว่างานนี้เนี่ยในที่สุดนโยบายที่คุณสุทินบอกว่าจะใช้การโน้มน้าวให้ประชาชนมาสมัครเป็นทหารโดยไม่ต้องเกณฑ์โดยให้ผลประโยชน์แรงจูงใจต่างๆมันก็ไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จอ้าวแล้วอย่างนี้คุณสุทินจะทำคะแนนจากอะไรถ้าเขาจะเอาคุณสุทินออกจากตีกราโหมเนี่ยถามหน่อยว่าประชาชนเนี่ยเขาจะหวงคุณสุทินไว้ทำไมไอ้ที่บอกคนเสื้อแดงหวงหวงเพื่อนเพื่อนเสื้อแดงครับอย่าเอาแต่พักพวกเออดูผลงานด้วยนี่ผมเนี่ยเป็นเพื่อนสุทินนะแต่ผมอยากจะส่งสัญญาณแรงๆอย่างนี้ไปถึงท่านสุทินเพราะตำแหน่งอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตหนึ่งจะมีได้ง่ายๆนะครูจากครูบ้านนอกได้มาเป็นน้ำตรีกลาโหมนี่แล้วจากการปรับน้ำตรีรอดอยู่ต่อไปนี่มันต้องแสดงผลงานให้เข้าตาประชาชนไม่งั้นใครจะมาอุ้มไหวอไอ้เรื่องเก็บเงินเนี่ยนะครับอาจารย์ทงทองพูดน่าสนใจผมก็ให้ท่านดูแล้วเมื่อกี้
ชุดฝึกชุดพลางก็เก็บเงินอีกเฮ้ยก็เป็นทหารมันก็ต้องให้ชุดสิดังนั้นไอ้เรื่องการเก็บเงินเนี่ยมันมีเป็นปกติเลยเจ้านายก็ยังไม่เอาจริงเอาจังอาจารย์ทงทองบอกทำไมทหารเกณฑ์ต้องถูกหักเงินชี้ค่าชุดฝึกพลางถ้าเขาอยู่บ้านก็คงไม่ต้องไม่ต้องพลางตัวนี่จริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องอยู่ในในหน้าที่ก็ยังหักเงินเขาอีกแล้วอย่างนี้ครับมันจะไปควบคุมกันหวัดไหวเหรอและผู้บังคับบัญชาจริงจังที่ไหนอ่ะท่านสังเกตไหมครับข่าวลงมาเต็มที่หมดนะแต่ไม่รู้ไอ้ผู้บังคับบัญชาที่ดูดเก็บเงินค่าดูดส้วมเนี่ยชื่อว่าชื่ออาชวินอาชวินนี่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ผมไปค้นหาก็ไม่เจอครับเจอแต่ผู้บังคับบัญชาใหญ่แม่ทัพภาคแม่ทัพภาคคนนี้คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคสองเห็นไหมแต่ไอตัวไอตัวคนที่ทำผิดอันนี้เนี่ยที่บอกว่าถูกโยกถูกย้ายเนี่ยไม่รู้หน้ารู้ตาเลยคุณสุทินเรียกมาพบหน่อยสิขอพบหน่อยแล้วใช้ท่าทีที่เป็นเอ่อซอฟซอฟเนี่ยเรียกมาจีราจาหน่อยสิว่าเฮ้ยมันมายังไงวะเออแล้วมาโชว์ตัวหน่อยให้คนเห็นปากรไอ้คู่ผู้บังคับบัญชาแม่ทัพภาคคนนี้ก็ยังออกมาช่วยลูกน้องอีกเออดูสิท่านเห็นหรือเปล่าแล้วเราจะฝากความหวังไว้ได้อย่างไงถ้าฝากความหวังไว้กับรัฐมนตรีไม่ได้เพราะรัฐมนตรีก็ต้องพยายามเอาใจกับนายทหารผู้บังคับบัญชาไม่กล้าก้าวล่วงก็ผู้บังคับบัญชามันยังมันยังให้สัมภาษณ์แบบว่าแบบปกป้องลูกน้องเลยแม่ทัพภาคสองบอกแจงไม่ได้แก้ตัวให้นะแต่เอกสารหักค่าดูดส้วมเป็นฉบับยังไม่ผ่านการกรองจากผู้บังคับการกองพันแน่คือทำนองว่าถ้าถ้าผ่านการกรองนี่ท่านคงตัดออกไอ้ห้าร้อยเนี่ยทำนองว่าเจ้าหน้าที่เลขาเป็นคนทำมายังไม่ได้ตรวจก็มันเขียนเป็นแบบฟอร์มจนอย่างนี้ว่ามันยังจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะท่านผู้ทำไมทัพภาคสองคุณคุณอดุลมันคือมันเห็นชัดเจนจนขนาดนี้จะว่ายังไงอืมวันนี้คุณสุทินก็บอกว่าได้แต่พูดอะแต่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่คุณสุทินลงไปจัดการนะ่ะผมถามหน่อยก็ขนาดแม่ทัพภาคสองยังคุ้มครองลูกน้องแล้วบอกว่าตั้งกรรมการสอบย้ายแล้วอีกอีกเดือนสองเดือนก็กลับมาใหม่เออมาแดกกันเหมือนเดิมอีกก็รักษาโครงสร้างอย่างนี้ไว้อันนี้เขาลงในไทยพีบีเอสคุณสุทินบอกย้ำนโยบายห้ามหักเงินทหารเกณฑ์ด้านนายสุทินคังแสงมตีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากองทัพบกจะชี้แจงเรื่องดังกล่าวในวันนี้และเรื่องรายได้ของทหารเกณฑ์ผมบอกว่าห้ามหักเงินเดือนในรายการที่ไม่ใช่เป็นทางการเช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างที่เป็นข่าวก็ความความขี้ยังไม่ทันหายเลยดูดส้วมห้าร้อยไวไฟมาอีกแล้วอ่ะจนนอนไม่หลับอ่ะดังนั้นผมว่างานเนี้ยเป็นงานที่คุณสุทินจะต้องเป็นไฮไลท์เลยครับแล้วต้องตรวจหน่วยเลยเออไหนๆก็ไปหลายที่แล้วเห็นไปตรวจทีไรเขาก็ประคบประงมกันแหมมันก็มันก็เจออย่างนี้ทำยังไงให้ภาพของคุณสุทินเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มันออกมาหน่อยนะเพื่อนนะนี่พูดกันในฐานะเพื่อนนะรักกันนะแต่ว่าแนะนำไปหลายเรื่องแล้วมันภาพของคุณสุทินมันไม่มันไม่เด็ดขาดในเรื่องของทหารที่ผิดเห็นเห็นแต่ว่าซอฟไม่รู้จะซอฟไปหาหาแหมพูดไปก็จะหนักไปหน่อยไม่รู้จะซอบไปหาสวรรค์วิมานอะไรผมถึงตั้งประเด็นอันนี้ไว้ยังไงครับว่า
เรื่องเรื่องหักหักหักหักข้าหัวคิวดูดส้วมเนี่ยนะครับเอ่อจะจบไหมในชาตินี้ฮะต,ต้องรอชาติไหนถึงจะจบก็เลยฝากไว้นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ข่าวสารในขาดหายไปในประเทศไทยเพราะในประเทศไทยไม่เจาะเรื่องโครงสร้างผมถึงบอกปัญหาใหญ่วันนี้คือปัญหาเรื่องวัฒนธรรมโครงสร้างระบบธาตุที่มันตกทอดมาแล้วการแก้ที่คุณสุทินบอกจะแก้ได้เนี่ยมันเริ่มมันพิสูจน์ความล้มเหลวในสิ่งที่คุณสุทินคิดแล้วก็ทำให้กระแสต้องยกเลิกกฎหมายการเกณฑ์ทหารมันแรงขึ้นดีกับเอานะครับเป็นกำลังใจให้กันแต่ว่า <coughs> นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับเดี๋ยวมาดูความเห็นของเพื่อนๆมาดูความเห็นของเพื่อนๆวันนี้หน่อยครับแม่แต่ละท่านนี่ผมว่าเข้าเป้าจริงๆระดับบอกอสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเลยนะครับและบางคนก็นำเสนอแบบชนิดที่เรียกว่าเปิดอภิปรายทั่วไปเลยยาวเลยไม่เป็นไรครับนี่เป็นวันของท่านนะในวันเสาร์ครับมาดูความเห็นท่านแรกนะครับในสุในทีวีทาง y o u t u ก่อนท่านแรกผู้ใช้นำอ่านไม่ค่อยออกนะครับ ST5GM บอกว่าการคาดเดาสถานการณ์ในราชสำนักตอนนี้เหมือนกับโทรศัพท์ที่ไม่มีสัญญาณใครโทรก็ไม่ติดแต่พวกขวาตกขอบก็จะส่งสัญญาณแรงไปถึงแต่ดูอาการแล้ววังก็ไม่รับสายเหมือนกันแล้วอย่างนี้ไอ้พวกสารก็ออกอาการลังเลอยู่นะผมว่าถ้าเขารับสัญญาณจากในวังจริงๆเขาไม่สนหลอกว่าบ้านเมืองมันจะฉิบหายขนาดไหนระบบสมบูรณญาสิทธิราชประชาชนต้องมาพร้อมถุงพระราชทานฮ่าฮ่าฮแม่ชัดเจนดีนะครับสามคดีใหญ่ก่อนที่จะถึงวันเฉลิมพระชนมภาษาวันที่28กรกฎาคมจะออกมาแบบไหนท่านแรกบอกสัญญาณเหมือนโทรศัพท์ส่งเข้าไปไม่มีคนรับอ่าไม่เป็นไรครับดูต่อนะท่านที่ใช้ชื่อว่าโฮมมี่ถ้ายุบพักช่วงใกล้พระราชพิธีแล้วประชาชนลุกฮือขึ้นมาจนบานปลายรับรองว่าพิธีจะเสียหายหนักดังนั้นศาลและอายการควรตระหนักตรงจุดนี้ด้วยปล่อยไปทุกคดีเพราะคดีแต่ละอย่างไร้สาระทั้งนั้นอ้าวนี่โอเคท่านต่อไปครับคุณคุณจันจิค่ะเหมือนมีใบสั่งเก็บแต่ละพักทุกขั้นตอนเราไม่รู้ว่าของม่วงออได้ของม่วงรับรู้ได้ว่าเหลืองแต่อมส้มแดงอีกแบบแต่น้ำเงินของใครแม่นี่ท่านเขียนมาแบบเป็นมีลักษณะเหมือนเหมือนทำนายทายทักนะโอเคครับเอาละครับท่านฟิลิปฟานตอนนี้ท่านฟิลิปฟานนี่เป็นสมาชิกผู้สนับสนุนรายการแล้วนะครับและอย่าลืมนะฮะครบเดือนแล้วช่วยต่ออายุด้วยครับวันนี้มาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปจากรายการท่านสอสอสุนัยดีกว่าหลังฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วเพื่อนๆในรายการท่านสุนัยก็วิเคราะห์ได้เองว่าสามคดีใหญ่น่าจะจบแบบไหนเริ่มจากหนังอวยธนาธรก่อนมาแล้วสื่อขวาบอกเข้าแล้วออกเลยสื่อส้มอย่างมติชนที่มีผู้ถือหุ้น
นามสกุลเดียวกับพระเอกหนังแย้งว่ากระแสดีชัดเจนว่าต้องมีสักค่ายที่โกหกเรามา breaking the l i ายอแม่เรามาอะไรทำลายการโกหกกันหน่อยนะเอา้าข้อมูลจาก Thailand Box s o f i c e ที่รวมรายได้หนังเรื่องต่างๆล่าสุดเมื่อวันที่6ถึงวันที่9มิถุนายนหนังอวยธนาทรมีรายได้อยู่ที่ 2.5 ล้านบาทจาก150ลงทั่วประเทศเรามาลองหารกันดูว่าจริงๆมีคนดูเท่าไหร่ราคาที่นั่งขอเอาราคา160บาทซึ่งเป็นราคาบนเว็บที่พักส้มประกาศระดมคนไปดูหนังโอ้นี่ท่านฟิลิปฟานี่ละเอียดดีนะฮะวันที่6ถึงวันที่9รวม4วันแต่เอาตัวเลข3วันพอเดี๋ยวด้อมส้มจะสีกำลังใจลงหนึ่งให้ฉายวันละ3รอบพอฉาย5ถึง6รอบแบบเรื่องอื่นๆเดี๋ยวด้อมส้มจะตกใจยิ่งขึ้นรายได้สองล้านห้าแสนบาทต่อร้อยห้าสิบโลงที่นั่งร้อยห้าร้อยหกสิบาทต่อสามวันสามรอบปัดเศษขึ้นไปคนดูเฉลี่ยรอบละสิบสองคนต่อวันลงต่อรอบโอ้แม่เก็บรายละเอียดดีครับเพราะหนังเรื่องนี้มีโครงการประกันรายได้ลงหนังเดี๋ยวส่วนสาเหตุที่ใช้ร้อยห้าสิบโลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหนังเรื่องนี้มีโครงการประกันรายได้ลงหนังเนื่องจากมีการซื้อบัตรฟรีแจกประชาชนด้วยส่วนใครซื้อบัตรฟรีให้ไปดูเว็บพักส้มจะมีส่วนได้ลงให้ลงคะแนนรับบัตรดูหนังได้ฟรีอยู่เรียกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ขนาดที่ลงหนังต้องจัดที่จอดรถ VIP ให้พักส้มเลยทีเดียวถ้าตัดรายได้จากการซื้อบัตรฟรีก็ไม่มีคนดูออกด้วยตัวเลขคนไปดูจริงๆจะน้อยลงกว่านี้มากพ้นออกมาแบบนี้สารรัฐธรรมนูญคงไม่รู้สึกกดดันอะไรนอกจากแอบยิ้มที่มุมปากความไม่เป็นกลางของสื่อส้มเห็นได้จากข่าวนี้มติชนออนไลน์ลงรูปในชัยทวัฒน์ทำหน้าเครียดพร้อมข้อความเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ข่าวผู้ช่วยสสถูกจับอุ้มรีดฆ่าไทยท่านสุนัยอ่านพาดหัวข่าวนี้แล้วเข้าใจว่ายังไงเออเห็นข่าวอยู่เหมือนกันครับแต่ข่าวมันเยอะยังไม่ได้ตามข้อเท็จจริงของข่าวนี้คือผู้ช่วยสสปทุมธานีพักส้มได้ก่อเหตุอุ้มประชาชนไปเรียกฆ่าไทยแต่ถูกตำรวจสกัดจับไว้ได้เห็นได้ชัดว่าลงข่าวช่วยกันสุดๆข่าวต่อไปข่าวนี้ท่านสุนัยไม่น่าพลาดจากเฟซบุ๊กว่าสนานานร่วมเมื่อวันที่6มิถุนายน2567อายการสูงสุดได้นำอายการประจำกองเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ก่อนเข้ารับหน้าที่ขอคัดเนื้อหาส่วนหนึ่งมาแบบคำต่อคำในหลวงทรงเตือนอายการต้องสุจริตแท้ทั้งกายวาจาใจสุจริตเป็นปกตินิสัยเนื้อหาเต็มอ่านได้ที่เฟซวาสนานานุ่มหลังจากนั้นวันที่8มิถุนายนท่านทักษิณก็ได้พยานหลักฐานใหม่เป็นข้อความในลายว่าพนักงานสอบสวนถูกข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นเป็นไปได้ว่าอายการสูงสุดกับพนักงานสอบสวนที่ถูกคมคูหลังได้ฟังในหลวงทรงเตือนอายการอาจจะสำนึกได้ขึ้นมาว่าการสั่งฟ้องท่านทักษิณมันไม่สุจริตอ้าวอันนี้ก็ว่ากันไปต่อนะฮะข่าวต่อไปการแพร่แพร่ในโหวตเห็นชอบพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองของด้อมส้มแม้จะมีการระดมขุมกำลังสีส้มทั้งหมดแล้วก็พ่ายแพ้ไปแบบขาดลอยด้วยคะแนนเสียง 35% ต่อไม่เห็นชอบ 65% ซึ่งสาเหตุความพ่ายแพ้อาจเกิดจากการโหวตในเว็บรัฐสภาต้องใช้บัตรประชาชนโหวตทำให้ด้อมส้มไม่สามารถปั่นผลโหวตได้
หลังพ่ายแพ้ด้อมส้มก็ออกมาโวยวายว่าเกิดการโกงขึ้นเรื่องนี้ทำให้นายอ๋องรองประธานสภาไม่พอใจมากสั่งการให้มีการตรวจสอบ IP ทันทีทั้งทั้งที่ในทางเทคนิคการตรวจสอบ IP ไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่ามีการโกงหรือไม่ยกตัวอย่างบ้านสามคนมีสามความเห็นถูกบันทึกในระบบด้วย IP เดียวกันการตรวจไอพีไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นคนเดียวแสดงความเห็นสามครั้งหรือสามคนแสดงความเห็นคนละครั้งการป้องกันการโกงมันควรเกิดก่อนที่จะรู้ผลการเพิ่งมาตื่นแล้วหลังรู้ผลว่าแพ้จึงไม่มีอะไรมากไปกว่าโหวตแพ้แล้วไม่ยอมรับไม่ว่าผลการตรวจสอบจะออกมายังไงก็ตามด้อมส้มก็เชื่อไปแล้วว่ามีการโกงเกิดขึ้นส่วนอีกฝ่ายก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่านายอ๋องจะทำการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาท่านสุนัยน่าจะรู้ดีว่าการโหวตแพ้แล้วไม่ยอมรับโดยอ้างว่าอีกฝ่ายของโดนัลทรัมป์ทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรอ่าโยงไปต่างประเทศนะว่าจะเขียนเรื่องพักขวาจัดของฝรั่งเศสซึ่งมีนโยบายต่อต้านผู้ลี้ภัยได้คะแนนนำโด่งทิ้งห่างพักสายกลางของมาคลองกว่าเท่าตัวในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปซึ่งอาจส่งผลให้การส่งกลับเหล่าผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสที่คิดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะทําผิดกฎหมายประเทศเดิมยังไงก็ได้แต่วันนี้ยาวแล้วเอาไว้เขาหน้าแหม่ขอบคุณที่ผมอ่านเรื่องของคุณฟิลิปฟานแล้วไม่โต้แย้งนี่ผมไม่ใช่อะไรนะผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะมองอยังไงก็ตามทีไม่ใช่ผมเห็นด้วยแต่การโจมตีพักส้มหรือพักก้าวไกลนั้นโดยการโจมตีกันเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันในหมู่ประชาชนนั้นผมไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ต้นดังนั้นถ้าใครจะโต้คุณฟิลิปฟานก็ยินดีนะครับเขียนมาแล้วเรามาจอยกันในรายการนี้นะครับเพื่อจะหาข้อมูลที่ชัดเจนคุณเกียรติศักดินาอาคุณเกียรติศักดินานี่สมาชิกผู้สนับสนุนรายการนะครับสองคดีต้องจบก่อนถึงวันเกิดกล่าวคือทักษิณและเศรษฐาจะรอดอย่างแน่นอนอาเราดูนะครับส่วนคดีก้าวไกลคงยังไม่จบเพราะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมแต่ท้ายสุดก็คงถูกยุบพักเพราะต้องดับต้องดับความฮอตของพิธาเอาไว้ก่อนแล้วตัดสิทธิอีกหลายคนส่วนพักจะโดนส่วนพักจะโตยังไงคงต้องไปแก้ไขเอาหน้างานตอนนั้นผมไม่เชื่อว่าการกดดันต่างจ,จากต่างชาติจะมีผลต่อคดีเขาไม่แคร์เท่าไหร่หรอกตอนนี้ปัญหาโคตรใหญ่ก็คือเศรษฐกิจซบเซามากผู้คนไม่ยอมจับจ่ายข้าวของแพงเอาแพงเอาร้านลวงเงียบเหงายิ่งเกิดจิตวิทยาหมู่แพร่กระจายกันไปทั่วประเทศเชื่อว่าผู้มีอำนาจเขาจะให้เพื่อไทยและโทนี่และพรรคร่วมรัฐบาลใช้จังหวะนี้สร้างผลงานเงินหนุนดิจิตอลต้องทำให้ได้เพราะคนกำลังหิวเงินหิวเงินกันเขาจะใช้ยุทธวิธีที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจการเมืองเข้มข้นอะไรนักดังนั้นถ้ารัฐบาลตอบโจทย์ปัญหาต่างๆก็ได้คงได้คะแนนดีคง,คงได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาบ้างเรื่องค่าดูส้วมมันเป็นความผิดเฉพาะหน่วยนี้ต้องดูว่าการอ้างว่าเป็นเพียงการนำเสนอยังไม่ได้มีการหักเงินนั้นเป็นความจริงไหมแล้วมันยังมีค่าไวไฟที่แพงมากอีกรายการหักเงินอย่างอื่นที่ไม่เป็นธรรมอีกและมีอีกกี่อย่างคุณสุทินต้องสร้างกฎขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นธรรมเหมือนกันทุกหน่วยทั่วประเทศประเด็นที่น่าเกลียดคือชอบมีการช่วยเหลือกันเอออันนี้คอมเมนต์ดีนะครับถ้าคุณสุนัยไม่เอามาบอกชาวบ้านอย่างเราก็ไม่รู้เวลาไอแดงอภิรัตเขาร้องให้บนเวทีชาวโคราชรู้สึกยังไงครับเดี๋ยวจะมีไอ้พวกออกมาเถียงแทน
ให้อีกว่าก่อไอ้ผอบอพันคนโกมันถูกยิงตายไปแล้วนี่สังคมไทยมันก็ต้องปล่อยให้พบกับความทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองนั่นแหละถึงจะเปลี่ยนทัศนคติได้ค่อนข้างถาวรไม่อย่างนั้นจิตสำนึกสาธารณะไม่เกิดง่ายๆหรอกเท่าทำเท่าที่ได้พักสีส้มต้องและต้องระวังนะในอนาคตเผด็จการเขาจะทำกับพวกคุณแบบที่ทักษิณและพักเพื่อไทยกำลังโดนอยู่นี่คือถูกบีบทางอ้อมให้ต้องไปสวามิพักเขาอย่าไปหวังเลย14ล้านเสียงจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคนต้องกันให้เห็นมันฆ่าเสื้อแดงตายฟรีหน้าสงสารคนไทยเผด็จการมันโหดแค่จะลงชื่อเรื่องนิรโทษกรรมยังต้องกลัวไม่กล้าลงกันเดี๋ยวมันเอาชื่อไปบันทึกลงฐานข้อมูลขึ้นบัญชีดำเอาไว้คุณโมบายนะครับระบบราชการที่ใหญ่เกินไปนี่ปัญหาของสังคมทุกคนอยากเป็นเจ้านายแต่กินเงินเดือนประชาชนคุณพันธนันคุณพันธนันนะครับท่านสุนัยครับามาเลยสำหรับพวกฝ่ายขวาตกขอบเวลานี้พยายามจะสร้างเรื่องตลกคาเฟ่ทั้งเรื่องอเมริกาแทรกแซงและเรื่องดิวทั้งหลายโดยใช้หลักการที่ว่าพูดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จริงมันน่าขำตรงที่พวกเขาเชื่อว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นรู้ดีรู้จริงคนอื่นถูกหลอกคือผมงงว่าทำไมคนเราทำไมถึงเชื่อแบบนี้ลองดูครับและพวกนี้พยายามจะบอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นทำให้เศรษฐกิจแย่เพราะทั้งโรงงานหลายแห่งปิดตัวและของแพงขึ้นแต่พอเป็นรัฐบาลเผด็จการกลับบอกว่าเศรษฐกิจดีเพราะยังมีคนต่อคิวซื้อไอโฟนอยู่เลยซื้อหลุยวีตองและดูคอนเสิร์ตได้เหมือนเราไปเมืองหลวงแต่ไม่รู้ว่ามีสลัมอยู่ทั่วไปสำหรับตอนนี้พักเพื่อไทยและก้าวไกลนั้นผมมองว่าพวกเขาถกเถียงในสภาและฟื้นฟูประเทศสู้กับพเด็จการนั่นคือสนามรบเราจะไม่ดูถูกคู่ต่อสู้แต่จะมองทะลุเข้าไปในใจเขารวบรวมสมาธิไปที่ประสาทสัมผัสทั่วล่างและอย่าทิ้งรอยยิ้มและศักดิ์ศรีอีกท่านหนึ่งครับใช้ชื่อว่าโซโซห้าเอสโอห้านะฮะประเทศไทยถ้าเจ้าลงมายุ่งแทบจะทุกเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่จเจริญก้าวหน้าไปได้หรอกครับเพราะเจ้าไม่ได้ลงมาคลุกคลีกับประชาชนเลยแถมทำตัวเหลื่อมล้ำเยอะครับนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ได้มารับรู้ความยากลาบากของประชาชนเหมือนอย่างพ่อหลวงรอก้าวเลยทำให้ประเทศชาติล้าหลังเป็นการเตะถ่วงความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยครับต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับการแสดงใครจะแสดงได้เนียนกว่ากันคุณพันธนานอ้าวเดี๋ยวครับแม่อ่านซ้ำอีกทีคุณพันธนานอ่านไปแล้วนี่ครับโอ้คุณพัฒนันเขียนมาสองรอบเลยเนี่ยอาจารย์สุนัยครับตอนนี้พวกขวาตกขอกำลังใช้วิธีเดิมอา้าวผมอ่านไปแล้วนี่นะขอจะอ่านผ่านนะครับคุณเทลวิทย์เพื่อไทยควรจับมือกับก้าวไกลล้มระบบเจ้านี้ออกไปดีที่สุดมันคือทางออกจะเก็บมันไว้ทำไมไม่ต้องช่วยกันร่วมมือกันเปลี่ยนระบบเท่านั้นไม่ควรมีเจ้าอีกต่อไปแล้วไร้ประโยชน์จริงๆจะปกป้องกันไว้ทำไมอีกนะเจ็บไม่รู้จักจำพวกมันทำอะไรเอาไว้บ้างอ้าวนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านนะครับแม่ขอโทษทีคุณพันธนานเนี่ยเออชื่อเดียวกันนะครับ
ต่ท่านเขียนมาสองรอบสามรอบผมก็เลยงงทีไหนนี่แล้วบางตอนก็ซ้ำกันถ้าจะให้มาดูว่าไม่ซ้ำกันก็ต้องใช้เวลาอีกขอโทษนะผมจะกลับให้ให้เกียรติท่านนะแต่ขอความรูนาข่าวหน้าเอาสรอบเดียวนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเวลาผมทำงานอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเก็บรายละเอียดมันจะเสียเวลานะฮะเอาอ่านให้คุณพันธนาอีกทีนะแหมนี่ถ้าคุณพันธนาเป็นสมาชิกผู้สนับสนุนรายการด้วยแล้วก็เต็มใจอ่านเต็มที่แต่นี่ก็ยังต้องเต็มใจให้ท่านนะผมไม่อยากให้เพื่อไทยและก้าวไกลต้องแตกกันนะครับแต่ตอนนี้กองเชียร์สุดโต่งทั้งสองฝ่ายกำลังตีกันเองอย่างยับเยินลามไปด้วยค่าคุณหนูอุ้งอิงอย่างรุนแรงทุกวันนี้มวลชนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อไทยและคุณทักษิณกำลังโดนโจมตีอย่างรุนแรงและถูกตาหน้าว่าเป็นปีศาจที่ทำลายจริยธรรมแถมบางคนยังอยากเห็นเขาว่าอย่างนั้นก้าวไกลไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่าเพื่อไทยเพราะหาว่าเพื่อไทยทิ้งประชาชนไปแล้วพวกเขาอยากให้เพื่อไทยและก้าวไกลต้องไปต้องไม่ทิ้งกันไปไหนไปกันตลอดเวลาประชาชนจะแย่ยังไงก็ช่างมันนี่เราไม่รู้ซ้ำหรือเปล่านะส่วนเรื่องคาสิโนและโสเพณีถูกกฎหมายในไทยนั้นผมเห็นด้วยนะครับผมเองผมมองว่ามันไม่ใช่สมัยที่จะต้องมาหลบหลบซ่อนๆกันแล้วทุกคนควรเอาข้างในออกมาคนเราในชีวิตยาขายแต่เปลือกคนที่ดีแต่ภายนอกมันน่ารังเกียที่สุดไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่จะชอบนโยบายแบบนี้และพวกเขาก็ไม่ต้องการพวกมือถือสากปากถือศีลโอเคนะครับเอาอ่านให้เต็มที่แล้วอาจจะซ้ำกันบ้างเพื่อนๆครับถ้าให้ดีเนี่ยขอให้ท่านเขียนรอบเดียวนะครับถ้าเขียนสองรอบนี่แล้วบางทีมันซ้ำกันนี่โอ้โหขอความเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะฮะคุณเอฟดับบิวเก้าขบวนการทำลายการเมืองประชาธิปไตยด้วยองค์กรเหนือกฎหมายจากการแต่งตั้งของประเด็จการไอตูและไอติงขวาตกขอบไม่ได้ทำลายเฉพาะนักการเมืองและพรรคการเมืองเท่านั้นผลพวงทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและเศรษฐกิจการลงทุนถดถอยนายทุนขวาจัดเอาเปรียบประชาชนอย่างหน้าด้านด้านต่อไปอ้าวคุณ AIS คุณ AIS นะครับเขียนมาก็พอดีพอดีจะยาวนิดหน่อยเอานะฮะสวัสดีครับท่านสสสุดรสุนัยเรื่องคดีใหญ่ๆสามคดีนี้มันสุดยอดยากที่จะวิเคราะห์เหลือเกินเพราะจิตมนุษย์นี้ยากแค่อย่างถึงจริงๆเพราะอ่านใจตุลาการสารธรรมนูญสารอาญาอายการสูงสุดนี่มันยากที่จะวิเคราะห์ได้แม่นยำหรือใกล้เคียงหรือไม่แต่ก็จะลองดูดีกว่าอยู่เปล่าๆถ้าจะให้สังเกตผมสังเกตเห็นว่าเหมือนกับสามองค์กรนี้จะรอสัญญาณจากผู้มีอำนาจตัวจริงว่าจะเอาอย่างไรนี่แหละท่านวิเคราะห์ถูกทางแล้วต้องวิเคราะห์เชิงระบบก่อนนะฮะแล้วดูรายละเอียดคดีท่านทักษิณน,นั้นยังไม่จบง่ายๆแน่เมื่ออายการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วเมื่อสารรับฟ้องก็ต้องมีการแสดงหลักฐานและสืบพยานต่อไปส่วนคดีพักเก้าไกลถูกยุบหรือไม่นั้นคดีนี้เป็นคดีสากลไปแล้วเพราะสื่อต่างชาติได้เอาไปลงกันเกลียวกล่าวแล้วอันนี้เรียนให้แจ้งให้ทราบก่อนนะสื่อต่างชาติเอาไปลงแต่ไม่เกลียวกล่าวครับผมพยายามจะค้นข้อมูลจากสื่อต่างประเทศไม่เจอครับเรื่องของบุธิสมาชิกที่โพสต์ข้อความบุธิสมาชิกสารัฐนะเพราะสื่อต่างชาติเอาไปลงกันเกี่ยวกาวแล้วอาจต้องว่ากันอีกสักพักส่วนคดีท่านเศรษฐานั้นผมคิดว่าต้องจบและคุณเศรษฐารอดแต่ถ้าตัดสินให้คุณเศรษฐาผิดและถูกถอดถอนออกจากนายกรัฐมนตรีสารก็บ้องตื้นเต็มทีไม่แน่มาอาจจะบ้องตื้นจริงๆก็ได้นะอันนี้มองแบบสายตาต่างประเทศมองเข้ามาแต่สารไทยอาจไม่คำนึงก็ได้
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอสัญญาณจากผู้มีอำนาจตัวจริงอยู่ดีส่วนกรณีที่มีการหักค่าดูดซ่วมออของทหารนั้นมันเป็นความอัปยศของทหารไทยจริงๆเลยเห็นว่ามีกรณีค่าไวไฟอีกเรื่องชั่วๆนี้ทหารไทยถนัดทำจริงๆความวัวไม่ทันหายเลยความควายก็เข้ามาอีกแล้วเรือบรรทุกน้ำมันหายไปอีกสามลำอา้าวตำรวจก็ไม่แพ้ไอเรือหายนี่ของจริงนะเรือนี่เขาเรียกชิปนะตำรวจก็ไม่แพ้ทหารเหมือนกันเรื่องชั่วๆนี้ถนัดไม่แพ้กันผมดูในคำทำนายที่ทำนายไว้ว่าสมัยรอสิทธิ์นี้บ้านเมืองจะสีวิไลผมไม่เห็นว่าบ้านเมืองมันจะสีวิไลตรงไหนเลยเรื่องแต่ละเรื่องที่เป็นข่าวทุทางหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีวิทยุล้วนแต่เป็นเรื่องอับไปยศหน้าอับอายขายหน้าชาวโลกทั้งนั้นนี่หรือยุคสวิไลสมัยรอสิบสงสัยคนทำนายจะนั่งเทียนเขียนอยู่ในมุงปกติไอ้เรื่องพวกนี้มันนั่งเทียนอยู่แล้วครับแต่เราไปตีความให้ใกล้เคียงนะฮะคุณวีซีแปดครับผู้สนับสนุนรายการครับก้าวไกลถูกยุบอ่านี่นี่ท่านพยากรณ์ทำนายแล้วนะจับตาดูสสก้าวไกลจะย้ายไปอยู่พักไหนได้ใครเป็นแคนดิเดตข้าวเน่าประมูลโลละเท่าไหร่ถ้าได้สูงกว่าหกบาทผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นฟ้องกี่โมงอ้าวครับผมคุณนิทะนิทะหะออกกฎหมายใหม่ห้ามยุบพักการเมืองของประชาชนโดยประชาชนหรือเพื่อประชาชนคำว่าชาติมาจากประชาชนขอบพระคุณครับอ้าวไปไวๆครับเรายังมีข่าวประจำรายการนี้อีกดูจากเพื่อนๆที่แสดงความเห็นใน Facebook นะครับคุณนิโป้เมืองทองอยู่ในเต็ดสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนายผมดูข่าวละข่าวผมดูข่าวแล้วอายจริงๆนะครับท่านอาจารย์เรื่องดราม่าหักค่าดูดซ่วมของของทหารเกณฑ์500บาทแค่นี้ไม่พอหักค่าไวไฟอีกพันสองหักเป็นรายบุคคลกองทัพได้เงินเข้าเนื้อเนื้อเลยทั้งประเทศผมว่าแต่ละปีทำไมต้องคัดเลือกเกณฑ์ทหารพวกปัญหาประโยชน์หรือเปล่าที่เห็นเป็นข่าวเมื่อสามสี่ปีก่อนที่โคราชเรื่องเบิกเงินกู้ซื้อบ้านคอนโดหักหัวคิวพลทหารไม่พอใจจับปืนยิงนายยิงในพลถึงบ้านและภรรยาหลังจากนั้นก่อเหตุกวาดยิงประชาชนที่ห้างเทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดมีหลายเรื่องเกี่ยวกับกองทัพคดีสามคดีใหญ่ๆผมว่าไม่จบง่ายๆอ่านี่ท่านว่าไม่จบง่ายๆนะคดีของท่านทักษิณคิดว่าสามารถชี้แจงได้เอาเหตุผลความจริงมาสู้ส่วนที่จะยุบพักเก้าไกลผมว่าต้องสู้ความยุติธรรมเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานที่จะยุบพักหาสาเหตุที่ผิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับมาตราร้อยสิบสองและคดีสุดท้ายคือถอดถอนนายยกที่แต่งตั้งรัฐมนตรีสำนักนายกผมว่าคุณเศษฐาชี้แจงได้ไม่ต้องยุบสภาหรือลาออกก่อนถึงวันเกิดรอสิบผมว่าเลื่อนทั้งหมดไม่จบง่ายๆหรอกครับท่านอาจารย์โอ้ขอบคุณครับคุณลดารัตเสือดำคุณลดารัตเสือดำนี่เขียนมาสองขยักอีกแล้วจัดการทำเหมือนธนาธรทำเอาสอวอของพักเพื่อไทยลงทั่วประเทศกำจัดพวกมันไปซะเอาสอวอลงเพื่อไทยลงทั่วประเทศไม่ได้นะครับกฎหมายห้ามไม่ใช่ห้ามลงทั่วประเทศห้ามสมัครห้ามสมาชิกพักลงคุณมุมไบอินเดียครับคนกินของเถื่อนใช้ชีวิตอยู่ด้วยของเถื่อนเขาเรียกว่าคนเถื่อนอ้าวมาแล้วคุณบุมบาอินเดียเดี๋ยวมีสำนวนดีๆแน่เดี๋ยวหักมุมคนเถื่อนนี้กินใช้ของเถื่อนจนเกิด
มีอำนาจแล้วใช้อำนาจแบบเถื่อนๆการที่ศาลจะตัดสินคดีใหญ่ยุบก้าวไกลถอนนายกและวางร้อยสิบวางหนึ่งหนึ่งสองทักษิณพร้อมกันมีแนวโน้มที่จะตัดสินเป็นลบพร้อมกันเผื่อที่ตุลาการจะได้โดนด่าทีเดียวถ้าทำเช่นนั้นจริงเท่ากับศาลทำร้ายประชาชนทั่วหน้าแต่ศาลจะตัดสินให้เป็นบวกไม่ได้เพราะนายเถื่อนสั่งไว้แล้วผมว่าแล้วกินของเถื่อน <coughs> โอเคครับเข้าใจแล้วขอบคุณมากนี่คือคนเถื่อนใช้อำนาจเถื่อนอำนาจเถื่อนนี้ใช้ได้ในตระกูลเดียวปัญหาบ้านเมืองจริงจบลงไม่ได้มีแต่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่คนเถื่อนใช้อำนาจเถื่อนได้ตามใจชอบภาษีก็มีให้ใช้ฟรีทุกอย่างเถื่อนหมดแม้แต่น้ำมันเถื่อนก็ยังเป็นของคนเถื่อนแบบนี้บ้านเมืองจะสงบได้อย่างไรส่วนลูกน้องคนเถื่อนทำความผิดเช่นเก็บเงินฐานเกณฑ์ค่าดูดซ่วมตอนนี้แม่ทัพภาคผู้เป็นหัวหน้าเถื่อนเริ่มจะออกมาปกป้องแทนลูกน้องแล้วว่าทหารเกณฑ์หน่วยอื่นมาร่วมฝึกผู้พันหัวคิวยังไม่ได้ตัดรายการอื่นออกคิดว่าจะจัดรายการตัดรายการใช้จ่ายออกเมื่อพิจารณาแล้วแสดงว่าเริ่มมีการช่วยเหลือกันแล้วโดยสั่งย้ายนายพันหักเงินเดือนไว้ก่อนเมื่อเรื่องเงียบก็จะได้เลื่อนยศอย่างแน่นอนแล้วแบบนี้จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าไม่เกี่ยวกับตระกูลเถื่อนอแม่คนบุมไบอินเดียนี่ลึกซึ้งนะผมอ่านพอเริ่มต้นสำนวนว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมีอะไรหักมุมดีๆขอบพระคุณมากนะครับคุณวิลีลามาแล้วหลานผมปู่นายคะวันนี้หนูขอถวายความรู้ว่าถ้าพระองค์จะทรงพระพเด็จการต่อไปก็ทรงส่งลูกชาวนาร้อยเอกคอแดงเอาร้อยเอกคอแดงไหนเนี่ยที่พึ่งกลับเข้ารับราชการออกมาสอนไอโอกับพวกหนูนะเพคะทรงพระสั่งห้ามสอนเอไอด้วยนะเพคะพวกหนูไม่อยากจะไปเรียนที่แกซองแล้วล่ะค่ะเพคะเพราะที่นี่มีหลักสูตรรักชาติพระราชทานซึ่งเป็นเผด็จการกว่าพวกคอมมิวนิสต์เขาสอนกันถ้าพวกหนูไม่เรียนก็ทรงพระธรรมลงวินัยหรือทรงพระสั่งพักเรียนหกปีเหมือนร้อยเอกคอแดงเลยนะเพคะถ้าพวกหนูเรียนจบก็จะช่วยทำไอโอโครงการประกันรายได้เกษตรกรของร้อยเอกคอแดงให้สำเร็จทั้งถ้าทรงพระสั่งรัฐประหารพวกหนูจะได้ช่วยร้อยเอกคอแดงยิงพุงประชาชนเหมือนร้อยเอกคอแดงคนก่อนที่ไล่ที่ไล่ยิงหนูคาท้องแม่ปีนี้พระโคพอเพียงทรงพระเสวยเล่าการขายข้าวกับต่างชาติจะดีพวกหนูจะช่วยใส่กระสอบที่มีภาษาเวียดนามตัวโตโต,โตเขียนภาษาไทยตัวเล็กๆข้าวหอมมริไทยขายได้แล้วนะครับเอาล่ะจบกันขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เขียนแสดงความเห็นมาครับทีนี้เรามาดูข่าวประจำรายการกันหน่อยข่าวประจำรายการวันนี้ก่อนจะอ่านภาพหัวหนังสือพิมพ์เช้าวันเสาร์ผมอยากให้ท่านเห็นข้อมูลที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อวันก่อนว่าเรื่องการตัดสินยุบพักก้าวไกลนี้วันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนอดีตแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าผู้มีอำนาจในประเทศไทยจะกลัวต่างประเทศไม่มีทางจากเอกอัคราชทูตเยอรมันในประเทศไทยแสดงความเห็นแล้วที่ผมบอกกับท่านไปแล้วนะครับตอนนี้มาดู
วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาวุฒิสมาชิกท่านนี้ชื่อ,นอนายคาดินนายเบนคาดินเป็นวุฒิสมาชิกกันมาที่การต่างประเทศคือถ้ามองประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเข้าใจว่าไม่มีน้ำหนักแต่การมาที่การต่างประเทศของอเมริกานี่มีน้ำหนักที่ว่ามีน้ำหนักนี่หมายความว่าเขาเป็นวุฒิสมาชิกซึ่งมีอำนาจมากกว่าสภาผู้แทนและที่สำคัญก็คือเขากดดันไปที่รัฐบาลได้แต่ที่เรื่องนี้ผมไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าจะทําให้สารรัฐธรรมนูญกลัวหรือจะทําให้วังกลัวไม่มีฮะเราเจอมาเยอะแล้วจําได้ไหมครับวุฒิสมาชิกแดเนียลคนนี้เนี่ยได้พูดถึงว่าให้คํานึงถึงเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นี่แหละพูดก็พูดเถอะครับพักเก้าไกลเนี่ยได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงนะเลือกตั้งวันแรกนะพักไทยรักไทยนี่ตอนที่ถูกยุบนี่ได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงนะเขาก็กล้ายุบนะครับแล้วเรื่องที่กล้ายิ่งกว่านั้นสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์นั่นนะเขาไม่แคร์และเรื่องกล้าแบบสรุปรวมเลยคือกูจะรัฐประหารนะจะมีอะไรเปล่าดังนั้นวันนี้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ศาลต้องรอบคอบขึ้นเท่านั้นเองนี่มองนะเรื่องที่คุณสุนายผาสุขได้โพสเอ่อเนื้อความของคุณแดเนียลเนี่ยนะครับไอ้คุณคาดินเนี่ยเนื่องจากว่าคุณสุนัยพาสุนี่เขาทำงานอยู่ Human r i g h t Watch เป็นตัวแทน Human r i g h t Watch ในเมืองไทยเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนใหญ่ของอเมริกาดังนั้นความเชื่อถือก็มีมากและเมื่อเช็คแล้วมีข้อความจริงมติชนเขาเอามาลงเอาเถอะครับจะมีผลต่อสารรัฐธรรมนูญในการตัดสินยุบพักหรือไม่อย่างมากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่เราก็รับรู้ข่าวกันนะครับเอาข่าวอย่างมติชนกันแล้วกันกรรมธิการวุฒิสภาสหรัฐแสดงความกังวลปมยุบพักเก้าวไกลขอให้ไทยยึดมั่นในประชาธิปไตยนะครับจากข้อมูลที่คุณสุนัยบอกมานั้นเขาได้โค้ดคำพูดของวุฒิสมาชิกแคดินคนนี้นะครับผมรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่อาจนำไปสู่การยุบพรรคเก้าไกลผมได้ร้องขอให้ทางการไทยรักษาหลักการในการปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อพรรคเก้าไกลโดยเคารพต่อเจตนาเจตจำนงของปวงชนชาวไทยจำนวนมากที่ได้แสดงเจตจำนงของพวกเขาผ่านการลงคะแนนเสียงโหวตเลือกผู้แทนและแคนดิเดตจากพรรคเก้าไกลมาตรการใดๆที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลต่อพักเก้าไกลรวมถึงนี่เป็นข้อความที่ลงในมติชนแปลลงมานะฮะรวมรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆในพักควรยึดถือบนหลักการของหลักนิติธรรมผมได้ร้องขอต่อประเทศไทยพันธมิตรของเราให้ยังคงยึดถือหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ทั้งสองประเทศยึดถือร่วมกันโอเคนะฮะเรื่องนี้ที่ผมให้ความเห็นไว้ว่ามีทูตต่างประเทศพูดด้วยนั้นก็พูดกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อวันพฤหัสที่สิบสามเยอรมันฮะทูตเยอรมันนี่ทูตเยอรมันท่านนี้นั่นก็นั่นก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นวุฒิสมาชิกการปฏิการต่างประเทศของอเมริกาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทูเยอรมันก็พูดไปแล้วสะท้อนเห็นว่าเรื่องนี้คนสนใจมากโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศแต่ผมบอกท่านเลยนะครับ
ไม่มีผลมากถึงขนาดจะเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้มีอำนาจในประเทศไทยได้มาดูข่าวเรื่องของอลุงในบ้านป่าจากการที่ทักษิณพูดเป็นในยะที่นักข่าวไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วท่านก็บอกว่าบ้านเมืองที่มันวุ่นวุ่นอยู่เพราะต้องลุงที่บ้านป่านั่นแหละครับก็กลายเป็นไวรัลทั้งสัปดาห์เลยแต่มันได้ส่งผล <coughs> ส่งผลทำให้ได้ผลครับคือถามใครว่ารู้จักไหมว่าคนบ้านลุงบ้านป่าเป็นใครขอบคุณทุกทุกคนก็ไม่ตอบนักข่าวก็รู้หมายถึงคุณป้อมดีแล้วแต่เขาต้องการจะได้จับปากคำรัฐมนตรีของแต่ละคนแต่ละคนไม่ตอบเพราะอะไรเพราะในทางการเมืองเนี่ยเขารู้ทิศทางกันแล้วและล่าสุดได้ผลดีจริงๆคุณป้อมนี่มีอาการก็เรียกว่าร่างกายก็อายุมากแล้วนี่สุขภาพก็หนักแล้วนี่นะเครียดไปประชุมเ,เป็นประธานโอลิมปิกนักข่าวก็ลุมถามลุ่มไปหมดเลยพอลุมถามมากๆเข้าลุงป้ำไม่พูดสักคำเดินหนึบหนบหนบหนบหน้าเครียดเลยคือต่อไปนี้ก็จะต้องระมัดระวังตัวสูงขึ้นนะครับคุณป้อมไอที่ยุยังแต่แข็งรั่วส่งลูกน้องมาปั่นกระแสส่งลูกน้องที่เป็นสอวอยื่นคำฟองคำฟองต่างๆนั่นนะระวังมันจะเป็นบูมแมลงกลับอันนี้เป็นข่าวยืนยันนะครับลงเกือบทุกฉบับแต่ผมค้นมานี่ผมว่าอ่านแล้วมันได้ความดีคือช่องเจ็ดบิ๊กป้อมปิดวาจานี่เขาให้ความกรุณาต่อบิ๊กป้อมมากนะคือเป็นทหารด้วยกันในบอกปิดปิดวาจาจริงๆคือปิดปากสยบข่าวคนในป่าทำพักร่วมแล้วไม่ตอบยังหวังนั่งนายกอีกหรือไม่เขาถามลุงป้อมจะนั่งนายกอีกไหมแกก็เงียบหน้าบึง้งเดินกักกักกักกักก่อนนั่งรถฝากกองทัพสื่อกลับบ้านป่าเรื่องนี้หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ลงได้ใจดีจริงๆครับนี่เป็นศิลปะนะครับคือไม่ได้ว่ากล่าวอะไรกันตรงๆแต่พูดเป็นในยะโดยใช้สำนวนป่าลั่นสิงเหนือเสือใต้แต่เขาเปลี่ยนมาเป็นสินสินเหนือเสือป้อมนี่คือสำนวนนะครับก็จกๆดีครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของหัวข่าวนักสืบพิมพ์วันนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องทำนายทายทักเป็นเรื่องของการปั้นข่าวปั้นข่าวว่าเศรษฐาจะหลุดจากนายกแล้วเศรษฐาจะยุบสภาเศรษฐาจะลาออกเศรษฐาจะหนีโอ้โหผมเห็นแล้วนี่ผมตามข่าวอย่างนี้มาหลายวันไม่ใช่ว่าอยากจะมาโต้แย้งหนังสือพิมพ์เขาก็มีเสรีภาพแต่ไอการไอเสรีภาพด้วยการโกหกเนี่ยผมว่ามันเกินเหตุเกินผลนะสื่อมวลชนไทยเนี่ยและที่หนักกว่านั้นก็คือเรามีความรู้สึกว่าคนทําสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่เข้าใจระบบการเมืองจริงๆคนที่มาวิเคราะห์ข่าวหน้าจอก็คงต้องวิเคราะห์ข่าวตามที่บอกอเขาเขียนมาให้ยกตัวอย่างเนี่ยครับแม่ผมไม่เอ่ยชื่อเลยนะให้ท่านดูรูปเฉยคือเขาบอกว่า
วันนี้เรื่องเศรษฐาเนี่ยเขาบอกเพื่อไทยแกล้งตายแต่ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าเต็มที่เลยคือแกล้งตายผมก็ฟังดูเนี่ยนะครับได้ความว่าพักเพื่อไทยนี่แกล้งตายเพราะจริงๆไม่ตายรอดแน่เลยทำงานบุกลุยใหญ่เลยผมอยากจะฝากน้องๆน,นักข่าวนิดหนึ่งคือท่านเนี่ยอยู่ในกรอบวิธีคิดของระบบอำมาตย์แบบราชการประจำคำพูดที่เขาพูดออกมาจากสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถูกสอบอย่างนี้ถ้าอันตรายจริงมันต้องนิ่งก่อนสิจะรีบบุกไปทำไมละ่ะโครงการเยอะแยะเดินหน้าไปทำไมไอ้นั่นคือข้าราชการประจำข้าราชการประจำเนี่ยครับพอถูกสอบปับ๊บกูจะเฉยเพราะอะไรเพราะว่ากูไม่ได้สนใจกับประชาชนนี่โดยเฉพาะข้าราชการเกษียณแล้วถูกสอบเนี่ยจะไม่ทำงานเลยครับปกติก็ไม่ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าใกล้จะเกษียณแล้วดังนั้นถ้าถูกสอบด้วยกูก็ประคองตัวเฉยๆดีกว่าทำไปทำไมไม่ได้อะไรขึ้นมาไอเนี่ยวิธีคิดแบบขุนนางระบบข้าราชการประจำที่นักข่าวเนี่ยเอาวิธีคิดอย่างเงี้ยมาเป็นภาพในการมองนักการเมืองนักการเมืองเขามีตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนดังนั้นถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายง่ายข้าราชการประจำกำลังจะหมดอายุกูอยู่เฉยๆนักการเมืองกำลังจะหมดอายุหรือหมดเวลากูต้องยิ่งขยันเพราะจะต้องให้ประชาชนมาเลือกอีกดังนั้นการทำงานของนักการเมืองนี่มันหยุดไม่ได้เข้าใจไหมครับคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถูกสอบถูกฟ้องศาลด้วยเพื่อที่จะให้ถอดถอนถ้าจะมาตีอกทกหูว่ากูถูกถอดถอนแล้วกูอย่าเพิ่งทำเลยอย่างนี้ยิ่งพังครับไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศยิ่งพังเท่านั้นนะตัวนักการเมืองก็จะยิ่งพังเพราะอย่าลืมว่าปัญหาความรับผิดชอบของนายกเนี่ยมันโถมเท่าทับทวีอยู่แล้วปัญหามันเยอะอยู่แล้วมันไม่เหมือนประหลัดกระทรวงนะรับงานเดียวนะแต่นายกนี่รับสิบสองกระทรวงนะดังนั้นปัญหาเนี่ยมันจะลุมมาตุ้มเข้ามาพืชผลราคาตกเออตอนนี้พืชเกษตรตัวนี้ออกอันนี้กำลังตกปัญหาเรื่องแรงน้ําแรงน้ําท่วมมันจะสุมเข้ามาดังนั้นอยู่เฉยไม่ได้น้องๆน,นักข่าวครับปรับวิธีคิดในการมองปัญหาหน่อยแล้วก่อนที่จะไปวิจารณ์เขาเนี่ยดูความเข้าใจก่อนเนี่ยครับขีนบอกว่าพักเพื่อไทยแกล้งตายเออแต่ไม่ยอมอยู่เฉยกับลุยใหญ่เลยลุยงานใหญ่อ้าวก็นี่ไงนี่แหละนักการเมืองก็เป็นอย่างนี้เออผมถึงบอกว่าบางทีนักข่าวเนี่ยเขาอยู่กับระบบราชการอยู่กับระบบเผด็จการมานานจนกระทั่งเขารู้สึกว่านักการเมืองนี่มองเขามองในอคติว่าในทางร้ายแล้วเราวิแล้วก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างเงี้ยยิ่งตอนนี้วิเคราะห์กันโอ้โหเลอะเทอะวิเคราะห์กันว่าแต่สี่ฉบับไหนเชียร์ก้าวไกลก็จะวิเคราะห์ว่ากกตผิดสื่อฉบับไหนเชียร์เพื่อไทยก็จะวิเคราะห์ว่าทักษิณต้องรอดอคุณเศรษฐาต้องรอดในทางกลับกันก็จะวิเคราะห์ในทิศทางที่ตัวเชื่อมันก็เลยเกิดวิกฤตกันใหญ่แต่โดยภาพรวมแล้วสื่อเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เอามันเอาให้ตื่นเต้นเพื่อจะขายข่าวก็เลยเกิดปัญหากันยกใหญ่ผมกับคุณวันชัยสอนสิริเนี่ยจริงๆนี่ผมกับเขาเป็นเพื่อนเก่ากันนะแต่ว่าตอนที่แกไปโหนพเด็จการแล้วเนี่ยแกก็เป๋ไปแต่วันนี้พอพอหลุดจากอำนาจพเด็จการรู้สึกสติจะกลับมานะเพื่อนเลย
ดังนั้นความคิดวันนี้ก็กลับมาสู่เหตุผลเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์คุณวันชัยบอกดับกระแสเลอะเทอะสอวอวันชัยฉะพวกมโนปันสี่คดีสำคัญสิบแปดมิถุนาไม่ใช่วันโลกาวินาศก็อย่างที่ว่านะครับผมก็วิเคราะห์กับท่านไปแล้วว่ามันไม่ได้เลวร้ายกันขนาดนั้นแล้วค่อยๆดูโดยเฉพาะผมถึงกำหนดหัวข้อวันนี้ว่าก่อนวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเลวร้ายเพราะทุกคนจะต้องเตรียมตัวศาลก็ต้องเตรียมอายการก็ต้องเตรียมว่าจะทำแค่ไหนยังไงเพราะว่าวันที่ยี่แปดคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบเอ้ครบเจ็ดรอบสิสิบสองห้าสิบสองหกเจ็ดสิบสองเนี่ยนะไอ้ขอตัวครบหกรอบสิบสองหกสิบสองห้าสิบสองหกเจ็ดสองครบหกรอบที่คิงเนี่ยอายุจะเจ็ดสิบสองปีดังนั้นการที่จะตัดสินให้มันเกิดความเลวร้ายอย่างที่วิเคราะห์จะหนีแล้วตอนนั้นตอนนี้โอ้ไอ้วิธีการปั่นข่าวจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงครับแต่ปั่นมากมากเข้านักข่าวเองก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นเรื่องจริงนะสนุกดีนะก็เลยเอาคำถามเนี่ยไปถามนายกเลยอ้าวเขาเรียกว่าคือเอาคำถามที่โกหกกันเนี่ยไปยัดปากคุณเศรษฐาให้คุณเศรษฐาตอบก็ของมันไม่จริงไงเขาตอบอยังไงตอบไม่ดีก็จะถูกพาดหัวในทางร้ายหนักเข้าไปอีกแต่ว่าผมดูหลายทีนะเศรษฐานี่เขารู้ทางแล้วพอถามมาปั๊บเขาก็ตอบตอบแบบไม่ให้เสียไทยรัฐเลยพาดหัววันนี้เป็นเรื่องนี้เกือบหมดแล้วไม่ยุบสภาบอกจะยุบสภาหนีไหมจะลาออกหนีไหมเออเขาบอกไม่ยุบสภาไม่ลาออกไม่เคยมีในความคิดของผมเลยครับแต่ก็ตอบดีนะถ้าต่อไปกระแทกฟาดปากนักข่าวแล้วก็เอาละคันนี้ใส่หนักเข้าไปอีกก็พยายามจะคุมคุมเหตุผลท่านนายกก็คุมเหตุผลก็เลยออกมาแบบนี้ไม่ยุบสภาไม่ลาออกเศรษฐามั่นใจลั่นเคารพคุณป้อมเนี่ยเขาถามโอ้โหถามสารพัดเรื่องก็เอาโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาข่าวการเมืองนะข่าวเรื่องเรื่องมูไม่เอานะเอาเอาอะไรเลือดของพ่อคูณไปทำมวลสารไปทำพระขายกันอีกนี่เลือกเธอนี่ผมไม่เอานะเออเรื่องของมติชนก็คล้ายๆกันนะครับข่าวหลักๆนายกขอเพิ่มพยานคดียอมรับลำบากยันไม่คิดลาออกไม่ยุบสภาก็ยอมรับลำบากอ้าวเป็นอีกเรื่องแล้วก็เขาก็ตอบมันก็ลำบากทั้งนั้นนะครับก็ต้องวิตกกังวลทั้งนั้นนะครับมันพยายามจะจี้ให้ได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องสารรัฐธรรมนูญนี่ก็แล้วกันข่าวเรือหายไอเรือเรือบรรทุกน้ำมันสามลำหายเนี่ยเป็นข่าวใหญ่นะเออปรากฏว่าสื่อพยายามจะปั้นข่าวเท็จทางการเมืองให้มันสนุกเลยพาดหัวตัวใหญ่ยกตัวอย่างอย่างเดลินิวครับก็พาดหัวตัวใหญ่หมดเลยส่วนเรื่องเรือหายนี่กลายเป็นเรื่องเล็กไปครับเรือน้ำมันเถื่อนหนีข้าข้ามน่านน้ำเวียดนามไปแล้วปรากฏไอ้ข่าวตัวนี้ก็เลยไม่สามารถจะมามาบทบังข่าวการเมืองที่ถูกปั้นขึ้นมาจากกูรูกูเลอะทั้งหลายนะครับมติชนก็เหมือนกันนายกลั่นไม่ยุบไม่ออกไม่อยู่ในความคิดจะทำงานต่อไปส่งพยานสู้สี่สิบสวเหมือนกันทุกฉบับครับข่าวสดแต่ปรากฏว่าในบรรดาข่าวหลักๆไทยรัฐเดลินนิวมาติชนข่าวสดผมถือว่าอันนี้เป็นข่าวหลักจริงๆนะที่ทำมาถึงก็ถือเป็นข่าวหลักเขาไม่เอาข่าวไม่เอาข่าวปั้นแท้ๆที่ไม่มีมูลเลยเนี่ยมันลง
เลยเอามาเปรียบเทียบวันเดียวกันเช้าวันนี้ไทยโพสเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยปั้นข่าวเฉยๆเลยครับบอกถุงขนมภาคสองพ่นพิษไปนู่นเลยข่าวอย่างนี้ไม่มีในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นเลยครับเพื่อนๆครับเราเวลาเราดูข่าวขอให้รู้ว่าไอ้พวกหนังสือพิมพ์ติ่งเผด็จการขวาตกขอบเนี่ยมันจะปั้นข่าวโดยไม่อายเข้าใจไหมแล้วไอ้คนที่ให้ข่าวนี่ก็ไอ้หมอว่าลงครับดังนั้นไม่มีฉบับอื่นลงเลยไอ้หมอว่าลงก็ปั้นข่าวแล้วไทยโพสก็รับลูกไปใส่ข่าวขนาดแนวหน้าขวาตกขอบเขายังไม่ลงเลยลงไทยโพสอยู่เจ้าเดียวเว้ยเจ้าหมอวลงเนี่ยพยายามจะปั้นข่าวว่ามีการจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจะซื้อผู้พิพากษาขอให้ประกันตัวได้โอ้โหไอ้ไอเบื้องเอ้ยเขาให้ประกันอยู่แล้วโดยด้านหลักต้องประกันอยู่แล้วเพราะทักษิณเขาไม่ใช่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองคือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องประกันตัวได้ทุกคดีครับเพียงแต่ที่ผ่านมาศาลไม่เคารพในกฎหมายเพราะมันมีเพราะมีฮิตเด่นอเจนดาเรื่องเยาวชนไปวิจารณ์กษัตริย์ตรงๆเอออันนั้นแต่อันนี้กรณีนี้ทักษิณเขาไม่ได้ไปวิจารณ์กษัตริย์เขาแสดงความเคารพต่อกษัตริย์แต่เขาไปวิจารณ์ไอ้พวกเครือข่ายรอบข้างสมัยพลเอกเปรมพูดกันตรงๆแล้วจะมากุข่าวอย่างนี้แหมไข่เขาจะไปโง่ขนาดนั้นเจ้าวรงเอ้ยแล้วเจ้าวรงนี่กําลังหนักขึ้นทุกทีนะครับผมเข้าใจว่าไอ้ความสุดโต่งของแกเนี่ยกําลังทําให้แกเริ่มเสียศูนย์ความเป็นนักการเมืองในระบบเลือกตั้งแล้วเพราะแกไม่มีความหวังต่อคะแนนที่จะได้แล้วเพราะเลือกทีไรแกก็ไม่เคยได้แม้กระทั่งปาฏิลิทธิ์คนหนึ่งยังไม่ได้สู่สสนครสวรรค์คนหนึ่งยังไม่ได้นะครับตั้งตั้งพักบอกว่างานศพเขย่าให้โลได้ยังได้สสบัญชีรายชื่อคนนะเออนะครับแต่ว่าไอ้จะหมอวงนี่ไม่ได้สักคนเลยนะวันนี้ก็เลยเสียศูนย์หนักสิครับนี่ดูภาพสิเขามีเรื่องมติประชามติเขาทำโพถามกันแกไม่พอใจรองประธานหมออ๋องพักเก้าไกลเอาเธอะคุณจะชอบไม่ชอบผมไม่ได้ไปกะไปเกณฑ์ใครจะชอบหมออ๋องไม่ชอบหมออ๋องก็เหลืองคุณแต่ว่าไอการที่ใช้คำว่าไอสัตว์นี่มันมันมันมากไปละเออมันมากไปแล้วมันมันมันไม่ใช่ว่ามากไปเพราะหยาบคายเท่านั้นแต่มันบอกสะท้อนให้เห็นว่าคุณหมอวันลงนี่กำลังกำลังตกต่ำลงมากขึ้นทุกทีคำพูดนี้มันทำลายตัวคุณหมอวันลงเองนะครับมาดูข่าวล่าสำนักกันดีกว่าข่าวรัฐสำนักวันนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราต้องจับประเด็นอาจจะสำคัญแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชี้ขาดหรือใครแม็กของเรื่องแต่ทำให้เราเก็บข้อมูลได้แล้วจะมีข้อมูลสรุปไปได้เรื่อยๆว่าวันนี้เนี่ยในรัชกาลที่สิบนี้ที่ผมบอกว่าเขากำลังดึงให้ระบบย้อนกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่คำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่มันไม่ได้หมายความว่ามีตัวช้างแต่งตั้งทหารตำรวจเองเท่านั้นแต่มันหมายถึงพลความแห่งวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยมันจะมันจะก่อตัวขึ้นมาด้วยผมพูดอย่างนี้ให้รายละเอียดท่านและท่านไม่ต้องเชื่อผมแต่ขอให้ท่านดูการแต่งตั้งพระราชาคณะนั้นในรัชกาลที่เก้าก็มีแต่ในรัชกาลที่สิบนี้มีลักษณะพิเศษมาก
นั่นก็คือพระราชาคณะทุกรูปจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ที่มีชื่อคำว่าวชิลาลงกรอยู่ในนั้นด้วยครับแปลกนะอันนี้แปลกความหมายคืออะไรไม่ต้องตีความยังไม่ต้องตีความแต่เก็บเป็นข้อมูลไว้ว่านี่คือรูปธรรมหนึ่งของความสร้างพระบารมีให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นในทางวัฒนธรรมทางศาสนาจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลที่สิบชื่อของพระองค์อยู่ในนั้นด้วยตามข่าวโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะสิบสองรูปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ก็ตั้งพระราชาคณะชื่อก็จะต้องมีคำว่าวชิระวชิระอยู่เสมอนะครับเป็นข่าวเมื่อวันที่สิบสามเมื่อสองวันมานี่นะครับสิบสามมิถุนายนในสิบสองรูปนี้ผมไม่อ่านหมดนะครับตีกรอบให้ท่านดูอ่านเป็นบางรูปก็แล้วกันเสียเวลานะฮะเช่นหมายเลขหนึ่งเดินพระเทพสิทธิโมลีวัดบวรนิเวศได้แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะได้ใช้ชื่อว่าพระธรรมวชิลาธิการเห็นไหมนี่เป็นราชทินานามนะรูปที่สองพระเทพวิสุทธิกวีวัดบวรวินิเวศอีกก็เป็นพระธรรมวชิลาพิรัตเออโอ้รูปที่สามก็วัดบวรรูปที่สี่วัดโพครับวัดพระเชตุพนพระเทพวชิระโมลีอันนี้เป็นตั้งเดิมก็ตั้งวชิระโมลีนะเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าวาดที่มาจากวัดยานาวาตั้งใหม่ก็เป็นพระธรรมพระธรรมมงคลวชิระภาสเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ครับจะมีทุกชื่อของพระจะมีวชิระหมดนะครับอันดับที่สิบเอ็ดเอารวบมาเลยพระมหานายกวัดบวรนิเวศวิหารโอ้โหนี่วัดบวรนี่ได้หลายรูปเลยนี่นะครับให้เป็นพระราชวชิระปฏิพานและพระมหาอันดับที่สิบสองสุดท้ายนะพระมหาภัยจิตอุตมะธรรมโมวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นพระเมธีวชิระดิลกนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะได้รู้ว่าคำว่าพระบารมีอำนาจรวมศูนย์เนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์ในเรื่องของทหารตำรวจประหลัดกระทรวงเท่านั้นแต่รวมศูนย์ไม่กระทั่งพระพระในรวมศูนย์อยู่แล้วแต่ชื่อก็จะต้องรวมศูนย์เข้ามาอีกนี่คือวัฒนธรรมที่เราจะต้องเรียนรู้มาดูอีกอันหนึ่งครับมาเสริมอีกคือการรับสมัครครูครับการแน่นอนครับการที่จะสอบเข้ารับราชการเดี๋ยวนี้นี่มีอะไรพิเศษพิเศษโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการอย่างที่ผมเคยเรียนท่านแล้วว่ามีการอบรมประวัติศาสตร์โดยเอาทหารมาอบรมและทหารก็คือทหารจาก904ครับมาอบรมอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนถึงการรวมศูนย์พระบารมีเหมือนกันนั่นคือการเปิดสอบคัดเลือกครูมาในยุคของรัฐบาลเศรษฐาที่ผมบอกกับท่านว่าแต่ว่ากระทรวงศึกษานี่พี่ชายเนวินเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็เลยยิ่งยิ่งแสดงความสุดโต่งดีเหลือเกินครับจากหลักฐานบอกเปิดเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยปี2567ครูผู้ช่วยวัดกันที่ความจงรักภักดีต่อสถาบันครับมีหลักฐานด้วยนะครับรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินผลนี่ดูรายละเอียดหน่อยอันนี้เป็นข้อมูลมาจากผู้ที่ติดตามวังทุกฝีก้าวคืออาจารย์สมศักดิ์ครับ
อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกอและภาคขอสอบครูผู้ช่วยปี2567จากนั้นต้องสอบต่อที่ภาคคอคือต้องมีสอบสัมภาษณ์และคำสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเป็นประเด็นสำคัญครับมีอยู่ทั้งหมดสี่ข้อการสอบสัมภาษณ์กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าข้อเขียนเราวัดคะแนนจากอะไรวัดคะแนนจากหนึ่งดูบุคลิกท่วงทีวาจาห้าคะแนนดูที่คำพูดคำจาสองวุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิพานการแก้ปัญหาเจ็ดคะแนนสามความคิดนี้เริ่มสร้างสรรค์เจ็ดคติและอุดมการความความเป็นครูแปดคะแนนสี่ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยจิตสำนึกเรื่องรักชาติรักประเทศจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และคุณธรรมจริยธรรมห้าคะแนนจริงๆการรักชาติรักประเทศนั้นมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าหน่วยงานราชการไหนเขาก็ต้องวัดกันอย่างนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ช่วงหลังๆนี่เขาจะเน้นอันนี้มากขึ้นทำให้ผมนึกย้อนหลังกลับไปสมัยประเทศจีนยังเป็นคอมมิวนิสต์เต็มที่ก่อนที่จะเกิดการปฏิรูปสมัยเติ้งสิ่วผิงแล้วก็กลับมาเป็นสีกินผิงนะครับมันเหมือนเดิมนี่นะช่วงก่อนที่เมาเมาจะตุงยังไม่ตายเนี่ยยังอยู่เนี่ยเขาจะมีคำพูดอันหนึ่งการที่จะรับราชการเนี่ยต้องแดงก่อนจึงจะเชี่ยวชาญคือเก่งยังไงกูก็ไม่เอามึงต้องเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนถึงยอมทำงานได้ถ้าเปรียบจริงๆแล้วคือต้องจงรักภักดีต่อศูนย์กลางอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วถึงจะเข้ามาทำงานได้ต้องวัดกันตรงนั้นก่อนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นแมวขาวแมวดำจับหนูได้ก็แล้วกันของเติ้งสิวผิงนะเลยทำให้นึกย้อนหลังก็เอ๊ะประเทศไทยนี่กำลังหมุนกลับคล้ายๆจีนก่อนปีเอ่อก่อนที่เหมาจะตายนะครับเข้มงวดมากคือต้องเป็นคอมมิวนิสต์แดงแจ๋แล้วถึงจะทำงานได้แล้วความเก่งไม่เก่งมาฝึกที่หลังเออดังนั้นวันนี้การรับข้าราชการไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษานะเพียงแต่วันนี้มันมีเอกสารของกระทรวงศึกษาออกมาแต่ที่รู้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าข้าราชการที่สอบเข้าทุกกระทรวงจะเจอมาตรการอย่างนี้หมดแดงก่อนค่อยเชี่ยวชาญจงรักภักดีก่อนค่อยมีค่อยมาวัดความสามารถทางวิชาการนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้ววันจันทร์เราพบกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ